এই যে ইসলামের একটা বড় পিলার জাকার এটা তিন নম্বর এটা রোজারও আগে কোরআনে পাকে আকিম সলা ও আতু জাকা কতবার এসেছে তিরিশবারের বেশি এসেছে এক সঙ্গে এবং রমাদানের সঙ্গে জাকাতের সম্পর্ক আবার আছে এই জন্য যে আমরা অনেকেই রমাদানে জাকাত দেই দুই কারণে আমি খোদ ভাই বলেছিলাম এক কারণ হচ্ছে রমাদানে এমনি যে কোনো এবাদতের স্বভাব আল্লাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন দুই নম্বর হচ্ছে আমরা এই জাকাত দিতে হয় বৎসরে একবার অ্যান্ড বৎসরের হিসাবটা যদি ইংলিশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী করি বা বাংলা ক্যালেন্ডার করি হবে না কারণ আরবি বৎসর এগারো দিন আগে শেষ হয়ে যায় ইসলামী ক্যালেন্ডার হলো জাকাতের আদায় করার হিসাব করার নিয়ম এখন অন্য মাসগুলো জমা দিয়ে সানি রজব তারপরে মহর্রম সফর এগুলো কয়জনের মনে থাকে কোন মাসগুলো ওরা আসলো সেই জন্য রমাদান তো কেউ মিস করি না আমরা সবাই জানি রমাদান আসে রোজা রাখতেছি তো এটা মুখস্থ করতে দিতে হিসাব করতে আমাদের জন্য ইজি এই জন্য এই রমাদানের সঙ্গে জাকাতের আর যে সম্পর্ক আছে সে কারণে আমরা প্রতি বছরই জাকাতের আলোচনা করি রোজার সময়ে এবং রমাদানের ভিতরে জাকাত এই জিনিসটা এই এবাদতটা একটা মালি এবাদত আমাদের কতগুলো এবাদত আছে শারীরিক এবাদত ওখানে পয়সা খরচ হয় না এই যে নামাজ পড়লেন কত পয়সা খরচ হয়েছে কোনো বিল আসবে নাকি কিছু না আলহামদুলিল্লাহ কোরআন তালাহত করবো দিকের আস্কার করব ওমরা করব কিছু আচ্ছা হজ ওমরা কথা আলাদা এই অনেক এবাদত আছে এগুলো হলো শারীরিকভাবে আল্লাহকে ডাকা আল্লাহর এবাদত করা আবার কিছু আছে শারীরিক এবং অর্থনৈতিক দুনোটা লাগে হজ ওমরা করতে কটা লাগে দুইটাই লাগে ভালো অ্যামাউন্ট অফ মানি লাগবে পয়সা লাগবে মালি এবাদত পাশাপাশি হজের মধ্যে অনেক কষ্ট আছে জানেরও কিছু কষ্ট হবে কয়েকদিন ব্যাপী কষ্ট করতে হয় জান মাল দুটো আছে হজের মধ্যে আর জাকাতের মধ্যে খালি পয়সা দিতে হয় মালি এবাদত শারীরিক কোনো কষ্ট নাই তো এই মালি এবাদতের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে জাকাত আমরা অনেক দান খয়রাত করি ফেতরা দেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তালার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মালি ইবাদত এবাদতের দিক থেকে মাল খরচ করার দিক থেকে সর্বোত্তম হচ্ছে জাকাত এবং এই জাকাতকে আল্লাহ তালা বলেছেন যে জান্নাতি যারা যাবে জান্নাতি যারা হবে তাদের অন্যতম গুণ হচ্ছে তারা জাকাত ঠিক মতো আদায় করে অল্লাদিন আহম আলি জাকাত এফা আইলুন যারা জাকাতকে ঠিক মতো আমল করেছে আদায় করেছে জাকাত আদায় করার মধ্যে অনেক বড় নিয়ামত অনেক বড় পুরস্কার আর জাকাত আদায় না করার মধ্যে অনেক বড় ক্ষতি আছে জাকাত আদায় না করলে আল্লাহ তালার কাছে বড় অপরাধী হিসাবে একটা ফরজ এ বাদা তরক করার গুনা এবং কোনো কোনো হাদিসে এসেছে জাকাত আদায় না করা এত বড় গুনা এত বড় পাপ সমাজের জন্য আখেরাতে তো হবেই দুনিয়া তো তার শাস্তি আছে কোনো দেশের লোকেরা কোনো গ্রামের লোকেরা কোনো শহরের লোকেরা যদি যারা জাকাত দেওয়ার উপযুক্ত জাকাত না দেয় তাহলে আল্লাহ তালা ওই জাতির প্রতি এত গোস্যা এবং রাগ তিনি তিনি ফয়সালা করে ফেলতেন ওইখানে আর কোনো দিন বৃষ্টি দেবেনই না তবে শুধুমাত্র পশু পাখি আল্লাহর অনেক সৃষ্টি আছে তাদের প্রতি দয়া করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা বৃষ্টি দেন না হলে বৃষ্টি দিতেন না আল্লাহ তালা এত অসন্তুষ্ট হন ওই জাতির প্রতি আমরা চিন্তা করি আমাদের দেশের আমাদের জাতির লোকেরা যতজন জাকাত দেওয়ার দায়িত্ব ফরজ হয়েছে তাদের মধ্যে কত পার্সেন্ট লোক ঠিক মতো জাকাত দেয় বলে আপনি মনে করেন ফিফটি পার্সেন্ট লোকে জাকাত দেয় ঠিক মতো অনেক কম তাহলে এই আমাদের দেশের কথাই বলি মুসলিম দেশ এই জাতির যদি ঠিক মতো জাকাত না দেয় তাহলে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির অবস্থায় আছে না অসন্তুষ্টির অবস্থায় আছে এই জন্য তো অশান্তি দিন দিনের পর দিনের পর দিন আমাদের বাড়ছেই কমার কোনো লক্ষণ নাই যে আল্লাহ তালাকে অসন্তুষ্ট করব আর আমরা সন্তুষ্টি আমরা খুব সুখ শান্তি চাইব তা কি করি হবে আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আমরা এখানে যারা আসি অন্তত আল্লাহ তালা কিছু দিনের কথা শোনার তফিক দিয়েছেন এটা কি আল্লাহ নিয়ামত না আলহামদুলিল্লাহ 
নামাজের দিক থেকে রোজার দিক থেকে জাকাতের দিক থেকে আমাদের এই এই সমস্ত এলাকার লোকেরা বেশি দিচ্ছে কিনা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দিয়েছেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ দিনের কথা শোনার দিক থেকে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন কিনা যা আমাদের দেশের লোকদের সঙ্গে তুলনা করলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা বলেছেন দিনের নিয়ামতকে পেয়ে দিনকে নিয়ে যারা এগুলো পাওয়ার কারণে এত খুশি হয় তাদের জন্য সত্যিই খুশ খোঁজ খোঁজ খবর আছে যারা কোরআনকে পেয়ে খুশি হয় কুল ফাবিদালিকে ফালে আফরাহু হুয়া খাইরুম মিমায়জমাউন আপনি বলে দিন এই যে এই জিনিস পেয়ে কোরআন পেয়ে ইসলাম পেয়ে ইমান পেয়ে দিনের কথা শোনার সুযোগ পেয়ে তারা যেন খুশি হয়ে যায় যে আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন এটা যারা এগুলো শুনে না এগুলোর কাছে আসে না তারা তাদের তুলনায় তারা যা দুনিয়া জমা করে তারা শুধু দুনিয়া সম্পত্তি জমা করে তাদের তুলনায় যারা দিনের জ্ঞান জমা করে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করে তারা অনেক ভালো কিছু করে তাদেরটা অনেক ভালো ওদের তুলনায় আপনি খবর বলে দেন কোরআনের পাখি এই খবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লা আসমকে বলেছেন ইসলাম পে ইমান পে দিনের কথা শোনার সুযোগ পে আমরা খুশি কি না আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ জাকাত এই শব্দটার অর্থ কি এর কয়েকটি অর্থ আছে একটা অর্থ হলো পবিত্রতা মানুষের মধ্যে পবিত্রতা নিয়ে আসে শারীরিক পবিত্রতা তোর জন্য ওজু করি গোসল করি ফরজ গোসল করি টয়লেটে গেলে ক্লিন করি মরা লাগলে সাফ করি কিন্তু মনকে আবার ক্লিন করা লাগে মনকে ওয়াশ করা লাগে মনের পবিত্রতা জন্য আছে তাজ কি এত নফস যে ব্যক্তি নফসকে পবিত্র করে সে কামিয়াব হবে মাল নফসকে অপবিত্র করে মালের মধ্যে নাপাকি আছে অপবিত্রতা আছে জাকাত না দিলে মালের মধ্যে না পাকি লেগে থাকে আর জাকাত দিলে মালটা পবিত্র হয়ে যায় আর মাল তো পবিত্র হয় হয় আর মালের যে মহাব্বত আছে বেশি অনেক মহাব্বত আছে মাল এই মহাব্বতটা কিন্তু এর মধ্যে কিছু ভালো তো আছে লাগবেই কিছু ভালোর থেকে মন্দের পরিমাণ কেমন মালের মহাব্বতের মধ্যে যদি বেশি বেড়ে যায় তাহলে ভালোর তুলনায় মন্দ বেশি আসে কি না তখন আরেকজন জায়গা দখল করে এ মালের মহাব্বত দেখছেন কোন দিকে নিয়ে গেছে পার্টনারশিপে বিজনেস আরেকজনটা গায়ব করে দেয় সব নিজের পকেটে ঢুকা চাকরি করে আপনার ক্যাশে বসে যাচ্ছে ওইখান থেকে খালি নিজের পকেটে ঢুকায় একজনে বললেন কো আমি রেস্টুরেন্ট দিছি কেবল শুরু করছি মোটামুটি যাই চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ কয় সে পিছনে কাজ করে হঠাৎ করে আসে ক্যাশের মধ্যে ঢুকে ওখান থেকে পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট নোট পালে পকেটে ঢুকায় চলে যায় তারা রাখছি সে ওখানে সে ইয়ে করবে এখানে আসি সে ক্যাশে হাত দিয়ে টাকা ঢুকায় পকেটের মধ্যে কি দুর্নীতি দেখছেন দুনিয়ার মধ্যে মালের মহাব্বত আহারে আল্লাহ আল মাল আহ্বান জাম্মা তোমরা মালকে সাংঘাতিক মহাব্বত করো তো এই মহাব্বতের মধ্যে যে না পাকি আছে বুঝতে পারছেন টাকা যে গনি কেমন লাগে টাকার বান্ডেল যখন বড় পায় হাতের মধ্যে গনতে খুব ভালো লাগে কিন্তু এই খবর আল্লাহ তারা সুরা হুমাদায় দিয়েছেন হ্যাঁ কি বলেছেন জামা মালাউ ও আদ্দাদা দুনিয়াদার যার আখেরাতে কোনো দরকার নাই খালি মাল জমা করে আর গনে গনতে খুব মজা লাগে এত টাকা গনছি গনার মধ্যেও মজা আছে কিছু শরীর গরম গরম লাগে আমার এক মুরব্বী আত্মীয় ছিলেন দিনে থেকে চলে গেছেন তো ওনার নাতিন জামাইকে বলেন নাতিন জামাই যা শোনেন কথা প্রসঙ্গে কর যখন বাইরে যাবেন টাকা না থাকলেও পাকিস্তান আমার এই কথা কর নিজের কাছে কোনো টাকা না থাকলেও পাঁচ পাঁচটা টাকা কারোর থেকে ধার করে হলে পকেটে রাখেন তার শরীরে একটু শক্তি লাগবে একদম খালি পকেটে বাইরে শরীরে শক্তি লাগে না মনে বল লাগে না দেখছেন এটা কিভাবে কাজ করে তো এই যে মালের অপবিত্রতা মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায় ঘুষের দিকে নিয়ে যায় সুদের দিকে নিয়ে যায় ঘুষ ছাড়া আমাদের দেশের ফাইল লড়বে না তাই না খালি ঘুষ খালি ঘুষ হালাল টাকা হালাল বেতন কত পঞ্চাশ হাজার টাকা আর হারাম ইনকাম কত 
কয়েক লাখ টাকা থানার দারোগার খবর কি মাশাআল্লাহ খালি আল্লাহ তাআলা পকেটে ঢুকানোর জন্য তাকে সুযোগ দিয়েছে এই চেয়ারে তো বসে পকেটে ঢুকানোর জন্যই একটা কেস পার হয়ে যাবে আমার পকেটে বড় একটা মামলা ঢুকবে না তা কি হয় না এই যে মনের মধ্যে অপবিত্রতা নিয়ে আসে যে ব্যক্তি যাকাত দেয় আল্লাহ তাআলা মনটা কিও পাক করে দেন এই দুনিয়ার মালের মহব্বতের অপবিত্রতা তার দিল থেকে ধুইয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে যাকাত দিলে তাসকিয়াতুন নাফস যাকাত এই কাজ করে দুই নম্বর হচ্ছে গ্রোথ যাকাত বাড়ায় নমু ইয়াসকু ইয়ানমু যাকাত মানুষের মধ্যে যাকাত মালের মধ্যে বরকত দেয় মাল বাড়ে যাকাত দিবে যাদের ইয়াকিন আছে তারা এটা বিশ্বাস করে যাদের ইয়াকিন নাই তারা মনে করে বাড়ে কেমনি আমার যদি এক লাখ টাকা থাকে যাকাত হবে কত আড়াই হাজার টাকা তো তো আমার কমে সাড়ে সাতানব্বই হাজার হইল কমে গেল বাড়লো কেমনি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম কি বলেছেন মা নাকাসা মাল মিন সদাকা সদাকা অর্থ শুধু এই সৎকা যেটা আমরা বুঝি এমনি দান সদাকা বলতে আরবিতে জাকাতও বোঝায় কোরআনে পাকে ইন্নামা সদাকা তুলিল ফকরায়ুল মাসাকিন জাকাতের জন্য আল্লাহ তালা সদাকাত শব্দ ব্যবহার করেছেন তাহলে সৎকা জাকা কি করে মালকে কমায় না মালকে বাড়ায় এখন বাড়ানো এই বাড়ানোকে আমরা বলি বাড়াকা বরকত এখন বাড়লে আমি জাকাত দিছি তো কালকে গিয়ে যদি দেখি যে আমার অ্যাকাউন্টের মধ্যে কিছু বেড়ে গেছে তাহলে বুঝলাম হ্যাঁ ঠিকই তো বাড়ে কিন্তু যদি দেখি যে না বাড়ে নাই আমার ওখানে কোনো অ্যামাউন্ট যোগ হয় না তো বাড়লো কেন এই বাড়াকা বরকত যেটা আসে এটা কি গনা যায় বরকত গুনতে পারেন রহমত গুনতে পারবেন শান্তি হাত দিয়ে ধরতে পারবেন শান্তি কিনতে পারবেন না এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে আসে আল্লাহ তালা আপনার জীবনের মধ্যে খাইরও বরকত দিবেন মালের মধ্যে বরকত দিবেন আপনার নিজের জীবনে শান্তি দিবেন বরকত আসবে এটা পয়সা করি থাকলেই শান্তি আর বরকত আসে এর নিশ্চয়তা আছে কত পয়সাওয়ালা লোকদের ফ্যামিলিতে ঢোকেন কি অবস্থা অশান্তি আর অশান্তি বউ একদিকে ছেলে মেয়ে আর একদিকে ভানাল্লাহ কারোর নাম বলতে চাই না কিন্তু মাঝে মধ্যে বাংলাদেশের বড় বড় পয়সাওয়ালাদের ছেলে পেলেদের খবর পাওয়া পাওয়া যায় ছেলের কারণে তার পিতা মাতার আজকে পয়সা করে যা জমিয়েছে সব কি হয়ে যাচ্ছে ধুলির সাথ হয়ে যাচ্ছে মানিক জত কোথায় যাচ্ছে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাদের খবর সারা দুনিয়া পত্রিকায় আসতেছে টিভিতে আসছে মানুষ তার মানুষের সঙ্গে মুখ দেখানোর কোনো সুযোগ আছে তার এত লাখ লাখ কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা কোনো কাজে লাগলো আজকে সে যদি কোনো রকমে একজন কেরানির গিরি চাকরি করে দশ হাজার টাকা কোনো রকমে বেতন পায় নুন আনতে পান্তা ফুরায় তারও যে সম্মান আছে এর সম্মান তাও এখনো আছে তার গাড়ি কটা আছে তিন চারটা পাঁচটাও গাড়ি থাকতে পারে কিন্তু তার সেই গাড়িতে উঠে যাইতে এখন আর গর্ব বোধ করে মনে হয় কোনখা দিয়ে লুকাই বাইরে না হইলে বোধ ভালো লাগতো এরকম লাগে না এই বরকত জীবন থেকে উঠে গেছে না বরকত আর বাড়িতে বস্তায় বস্তায় ঢুকছে যেভাবে টাকা বস্তায় বস্তায় ঢুকে বরকত এভাবে ঢুকে নাই বরঞ্চ এই ন বরকতের বিপরীত যেটা সেটা ঢুকেছে তো কাজে জাকাত দিলে আল্লাহ তারা খাইরও বরকত দেবেন আপনার নিজের মধ্যে পবিত্রতা আসবে আপনার মালে বরকত আসবে আপনার শান্তি আসবে এবং অন্য জায়গা দিয়ে আল্লাহ তালা আপনাকে খাইরও বরকত দিয়ে ভর্তি করে দেবেন এখন আসেন যে আমরা এই জাকাত যে দেই আমরা মনে করি একটা ট্যাক্স দিলাম এটি এতগুলো জাকাত আসছে কাজ যাদের টাকা বেশি আছে হিসাব করতে গেলে তো কম না এক লাখ টাকা আড়াই হাজার এক কোটি টাকায় কত জাকাত আসবে আড়াই লাখ টাকা ওরে বাবা রে বাবা সে চিন্তা করে আড়াই লাখ টাকা দিতে হবে তার বাসায় তো ফকির এসেও দরজা মাথা কুটে দরজা খুলতে পারে না টাকা পয়সা আল্লাহ রসিদ দেওয়ার তো অভিজ্ঞতা তার জীবনে নাইও এখন আড়াই লাখ টাকা দেবে কেমনি বিরাট কথা চিন্তা থেকে কত বড় ট্যাক্স এসে করে রে বাবা আরে খুশির সাথে দাও তুমি জানো এই টাকা আল্লাহ তালা তোমার থেকে কবুল করবেন আল্লাহ তালা যখন কেউ আল্লাহকে সহি নিয়তে দেয় আল্লাহ তালা ডান হাতে কবুল করেন আল্লাহর হাত কি আল্লাহ কি বাম হাত আছে নাই আল্লাহ দোনো হাতই ডান 
বাম হাত হলো দুর্বলতার লক্ষণ এই জন্য কেলতা ইয়াদাইয়া আর কেলতা ইয়াদাই ইয়ামিন আল্লাহর দোনো হাত ডান তারপরেও ডান হাতের কথা বলা হয়েছে যে মানে আল্লাহ তালা খুব আগ্রহ করে আপনার ডানটাকে কবুল করবেন क्या সর্বনাশ হয়ে যেত বোধে আমাদের জন্য মনে করতাম আল্লাহ তালা আড়াই পার্সেন্ট মাত্র দিয়েছেন একশো টাকা আছে তোমার এখনো সাড়ে সাতানব্বই টাকা থাকবে এক লাখ আছে এখনো সাড়ে সাতানব্বই হাজার থাকবে দেওয়া আড়াই লাখ আড়াই হাজার এই যে দিচ্ছি আমি আল্লাহ শোকর আদায় করছি যে আমার আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এগুলো কে দিয়েছে আমাকে রিজিকের মালিক আল্লাহ তা আপনি বলবেন যে আমি না কামাই করছি আল্লাহ দিলেন কেমনি আরে কামাই তো আপনি করেছেন কামাই করার জন্য তো অনেকেই চেষ্টা করে আমি এক্সাম্পল দিই দুই ভাইকে পুঁজি নিয়ে এক কোটি এক কোটি টাকা দিয়ে নামাই দেন দুই ভাইকে আপনার দুই ছেলেকে দোনোজনই এডুকেটেড আছে দোনোজনের জ্ঞান মোটামুটি কাছাকাছি আছে দুইজনের দুই ব্যবসায় ঢুকাই দেন বা দোনোজনের এক ব্যবসায় ধরাই দেন এক এক বছর পরে হিসাব নেন দোনোজন কি এক জায়গায় থাকবে একজন বহুত আগিয়েছে দেখা যাবে আরেকজন বহুত খুইয়েছে তো এই ব্রেন ঠিকই আছে অনেকে দেখবেন যে অমুকে এত ভালো রেস্টুরেন্ট দিছে মার্শাল্লাহ কি চলা চলে রে বাবা আমি দেয় একটা পাশে পাশেই আনি দেয় দিয়ে দেখে যাচ্ছে বাহানা তার ওখানে মাসিও ঢুকতে চায় না মনে হয় যেন আর আরেকজন ওটাতে মার্শা আল্লাহ কোনো কমতি নাই তাহলে রিজিক আমি চেষ্টা করি ঠিকই কিন্তু আমাকে আসলে দেন কে আল্লাহ তাল্লাহ যে আল্লাহ দিলেন দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করছেন তোমাকে এত দিলাম মাত্র আড়াই পার্সেন্ট তুমি দিবা এই দেওয়ার মধ্যে তাও কি এটা কি ট্যাক্সের মতো নাকি এই দেওয়ার মধ্যে আমি কিছু পাবো না আপনি এখন কেউ যদি ডবল ইউলো লাইনে গাড়ি রেখে এসে থাকেন টিকিট লাগাই দেবে কত সিক্সটি পাউন্ড ওইটা যদি দিবেন না দিয়ে তো উপায় নাই যত কুচু মুচু করেন না কেন না দিয়ে সারতে পারবেন না কত কষ্ট লাগে তাই না কারণ এর বিনিময় কিচ্ছু পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে কিছু কিচ্ছু পাওয়া যাবে না খালি জরি বানাই এখন জাকাতে কি এরকম ট্যাক্স ফাইন জরি বানা ন এর বিনিময় এটা আল্লাহ আমার থেকে নিয়ে ডান হাত দিয়ে কবুল করে আল্লাহ তালা এটাকে বড় করতে থাকবে কিভাবে বড় করেন আপনার এই আড়াই লাখ টাকা আড়াই লাখ টাকা থাকবে না আড়াই হাজার আড়াই হাজার থাকবে না এটাকে আল্লাহ বাড়াবে যে দুনিয়ার মধ্যে টাকা বাড়ানোর জন্য মানুষ কি করে বিজনেসে ইনভেস্ট করে তো আল্লাহ তালা তো কোনো বিজনেস করা লাগবে না আল্লাহ তালা তো বরকত দিয়ে বাড়াতে থাকবেন হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ এক্সাম্পল দিয়েছেন যে এমন বাড়ান আল্লাহ তালা তোমার দান খরাজ জাকাত সদাকাতকে তুমি যদি একটা ছোট্ট ঘোড়ার বাচ্চা বাসুর কেউ যদি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দেয় ফিস আবিল্লাহ ওয়াকফ করে দেয় কোনো গরিবকে দিয়ে দেয় আল্লাহ রাস্তায় খরচ করার জন্য দিয়ে দেয় একটি ছোট বাসুরের সাইজকে ঘোড়ার একটা বাচ্চার সাইজকে আল্লাহ তালা এত বড় করবেন কেয়ামতের দিন তোমার আমল নামায় ওই বাসুরটা যেটা আল্লাহ রাস্তা দিয়েছিল ওই এটার সাইজ কত বড় হবে জানো ওহদ পাহাড়ে সমান হয়ে যাবে সেটাকে আল্লাহ তারা নেকির পাল্লায় উঠিয়ে দিবেন যেন নেকির পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে আপনি জাকাত দেবেন যে এই জাকাত আড়াই লাখ থাকবে না এটাকে আল্লাহ বিশাল করে আপনার নেকির পাল্লায় উঠাই দিবেন তাহলে কি খুশি মানে জাকাত দিতে হবে যে আমাকে আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছেন দেখি তো জাকাত দেই আল্লাহ তালা চাইলে তো আপনাকে হাত পা তার জন্য জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত বানাইতে পারতেন পারতেন কি না বলেন তো আমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ কেউ আছে কিনা তারা জাকাতের অপেক্ষায় আছে তো আল্লাহ তালা তাকে বানাইতে পারতেন আমার জায়গায় আর আমাকে বানাতে পারতেন তার জায়গায় চিন্তা করি আল্লাহ শোকর আদায় করেছি আলহামদুলিল্লাহ সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তোবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জেই
আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক শপ এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক এই জন্য খুশি মনে টাকা দেয় আমার আল্লাহ দিয়েছেন আমাকে আমার আত্মীয়কে আল্লাহ নেওয়ার জন্য আমার দিকে সে হাত পেতে আসে কখন আমি তাকে দেব আর আমাকে আল্লাহ তফিক দিয়েছেন আমি হাত পাতি না আমাকে খুঁজতে হবে না আমি দিতে পারব আলিয়াদুল অলিয়া খাইরুমিন আলিয়াদি সোফলা হাদিসে এসেছে উপরের হাতটা নিচের হাতের থেকে অনেক বেশি উত্তম উপরের হাত কোনটা যে দেয় আর যখন নেয় তার হাত কোথায় থাকে নিচে থাকে তাই না আল্লাহ তালা আমাকে উপরের হাত ওয়ালা বানিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে খুশি মনে দেখা দিই ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ খুশি মনে দেয় কোনো পরোয়া করবেন না কেউ কেউ আসে আমি হজে দেওয়ার জন্য টাকা রাখছি এটা টাকা দেওয়া লাগবে নাকি আর যতক্ষণ খরচ না করছেন ততক্ষণ দেন আপনার হজে যাওয়ার জন্য টাকা রাখছেন ওখানে টাকা দিতে হবে দিলে কমবে না বাড়বে বরকত হবে ইনশাআল্লাহ তারপর আমি বাড়ি গাড়ি কেনার জন্য ঠিকঠাক করে রাখছি কথাবার্তা চলতেছে জাকা দেওয়া লাগবে কালি প্রশ্ন করে এগুলো মানুষ কেমনি কোনখান দিয়ে ফতুয়ে পাওয়া যায় না ওটা দেওয়া লাগবে না আর দেওয়ার মধ্যে যে কি লাভ কে আমাদের যখন দেখবো সোফান আল্লাহ আমাকে আল্লাহ এত দিছে না আমি তো জানতেই পারিনি তাহলে আমি কি না দিতাম আরো কত বেশি পরিমাণ দিতাম সোফান আল্লাহ আমি বেকুব ছিলাম আমি জাকাত সৎকা দান খয়রাত কি করলাম আমি তো পারলে আরো তিন গুণ করতে পারতাম আমি তো পারলে আরো দশ গুণ করতে পারতাম আহা রে আমরা সব বেকুব হয়ে যাবো বিলিভ মি বেকুব হয়ে যাবো সেদিন আমি কি বোকামি করেছি আমার ব্যাংকে তো ভালো টাকা ছিল এই সমস্ত নিয়েতে জাকাত দেওয়ার মধ্যে এত ফায়দা এবং দুই নম্বর হচ্ছে এই জাকাত হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছ থেকে একটা অর্ডার একটা এই বাদক নামাজ কেন পড়ি আল্লাহ তালা হুকুম করেছেন রোজা কেন রাখি আল্লাহ তালা হুকুম করেছেন আমার আল্লাহ বলছে আমি করব তো জাকাত দেওয়ার কথা আমার আল্লাহ বলছে আমি হুকুম পালন করছি আমার আল্লাহ যেটা বলবেন আমি সেটা করতে রাজি আছি আমি আল্লাহকে এভাবে মানি এটা আমার এবাদত এটা আমার ওই ট্যাক্স দেওয়ার মতো জরিমানা দেওয়ার মতো ফাইন দেওয়ার মতো এবাদত না কোনো কাজ না এটা আমার এবাদত এর মধ্যে আল্লাহ তালা অনেক কিছু আমাকে দেবেন এই কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন এখন আসেন জাকাত কাদের উপরে ফরজ হয় এক নম্বরে মুসলিম অমুসলিম হলে তো তার উপর নামাজও নাই জাকাতও নাই রোজাও নাই দুই নম্বর হচ্ছে বালেক হওয়া লাগবে হানাফি মাজাবের ফতো অন্যান্য মাজাবে অবশ্য বলেছে বালেক এবং নাবালেক উভয়ের উপরেই জাকাত ফরজ নাবালেক বাচ্চাদের উপরে জাকাত ফরজ সে ব্যাপারে কিছু হাদিস আছে তারপরে আকেল হওয়া লাগবে মানে যে যার জ্ঞান মস্তিষ্ক ঠিক মতো কাজ করে তার মালে জাকাত হানাফি মাজাবে যার মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ মালে মানে ব্রেন কাজ করে না বুঝবুদ্ধি নাই বেকুফ তার মালে জাকাত নাই বলে ফতুয়া আছে হানাফি মাজাবে কিন্তু অন্যান্য মাজাবে এ দিতে হবে ফতুয়া আছে দেওয়া লাগবে এরপরে হলো যে মালিক নেশাব হওয়া লাগবে সাহেব নেশাব হওয়া লাগবে নেশাবের মালিক হওয়া লাগবে মানে এতটুকু পরিমাণ টাকা আপনার কাছে থাকতে হবে যে টাকা থাকলে জাকাত ফরজ হয় তার চেয়ে কম থাকলে জাকাত ফরজ হবে না ওকে এখন হলো যে এখন নেশাব এর মালিক হওয়া নেশাব মানে কি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ এর মালিক মানে আপনি মালিক হওয়া টাকা সেটার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সাড়ে সাত তলা সোনা থাকলে সোনার উপরে জাকাত হবে এর কম থাকলে জাকাত হবে না আবার এখানে বলে সাড়ে সাত তলা বেশি সোনা থাকলে ওই সাড়ে সাত তলা বাদ দিয়ে হিসাব করা লাগবে নাকি পুরোটা দেওয়া লাগবে এটা নিয়ে আরেক কষা বাসা তৈরি হয়ে আছে প্রায় প্রশ্ন এটা আসে আরে পুরোটা সাড়ে সাত তলা বাদ দিয়ে দিন কেন তান কেন এর কম হলে আর লাগবে না সোনার উপরে জাকাত ওই কথা আছে আর রূপা কদুর থাকার দরকার সাড়ে বাওয়ান্ন তলা তো এখন তোলা টোলা তো আর এই দেশে পাওয়া যায় না এই দেশে কী পাওয়া যায় গ্রাম গ্রামের হিসাবে কোনো কোনো ইয়েতে পঁচাশি গ্রাম কোনো কোনো ইয়েতে আসে সাতাশি পয়েন্ট মানে সাড়ে সাতাশি গ্রামের মতো 
সাড়ে সাত আশি গ্রামের বর্তমান বাজার মূল্য কত হতে পারে দুই হাজার সাতশো পঁচানব্বই পাউন্ড কয়েকদিন আগের রেট দুই হাজার সাতশো পঁচানব্বই পাউন্ড এই কয়েকদিন আগের রেট আর কি একটু উঠা নামাত করে আর রূপা যদি থাকে সাড়ে বাউন্ন তলা তখন রূপার জাকাত হয় আর এর কম রূপা থাকলে তার উপর জাকাত নাই আর যতটুকু রূপা হইলে পরজা সাড়ে বাউন্ন তলা সেটা গ্রামে হচ্ছে ছয়শো বারো গ্রাম ছয়শো বারো গ্রাম রূপা এবং রূপার বর্তমান বাজার মূল্য ছয়শো বারো গ্রামে দুইশো চুয়াত্তর পাউন্ড এসেছে কয়েকদিন আগের হিসাব হয়তো এখন গেলে আপনি আর একটু বেশ কম হইতে পারে দেখবেন ই নেসাব ই নেসাব গেলে ই তারপরে এন আই এস এ বি ই নেসাব গুগল সার্চ করলে আপনার এই সোনার রূপার দাম এগুলা এই ডলারে আসে আর কি রেগুলার আসতে গেলে ওটাকে পাউন্ডে আবার ডাইভার্ট করে নেবেন প্রতি ঘন্টায় দুইবার তারা আপডেট করে দেয় তো ওখানে জানতে পারবেন এখন এগুলো হলো সোনা এবং রূপা টাকার ব্যাপারে কি টাকাটা আসবে সোনা রূপার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এই যে দুইটা সাড়ে বাউন্ন তোলার দাম হলে দুশো চুয়াত্তর আর সাড়ে সাতাশি গ্রামের সোনা দাম হলো দুই হাজার সাতশো পঁচানব্বই পাউন্ড কারো ক্যাশ যদি থাকে এই দুইটার যেটা এক দুইটার মধ্যে যেটা কম ওইটার সঙ্গে যদি কারো ক্যাশ মিলে মানে ওইটার নিচে নয় তাহলে তারপরে জাকাত ফরজায় টাকার কারণে তিনি সাহেব নিসাব সোনার দাম হয়ে গেলো দুই হাজার সাতশো পঁচানব্বই পাউন্ড আর রূপার দাম কত হলো দুশো চুয়াত্তর পাউন্ড আসলে আমি কয়েকদিন আগে দেখেছি এর চেয়ে আরও কম দুশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড আমি দুই দিন আগে দেখেছি দুশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড দুশো পঁয়ষট্টি পাউন্ডই ধরি আমরা তাহলে দুশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড বেশি না দুই হাজার সাতশো পঁচানব্বই পাউন্ড বেশি তাহলে জাকাত কোনটার হিসাবে দিবেন টাকা দুশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড যদি আপনার কাছে ক্যাশ থাকে বা এর উপরে তাহলে আপনি নেসাবের মালিক হয়েছেন আপনি জাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন আর এর কম আছে আড়াইশো পাউন্ড আছে এখনও আপনি জাকাতের উপযুক্ত দেওয়ার উপযুক্ত হননি আপনার প্রায় এখনও জাকাত ফরজ হয়নি এ নেসাবটা বুঝতে পেরেছেন এখন নেসাব আপনার জীবনে কখন প্রথম নেসাবের মালিক হয়েছেন মনে আছে কারো যেদিন জীবনে এখন তো দুশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড দশ বছর আগে আরও কম ছিল বিশ বছর আগে আরও কম ছিল আর বাংলাদেশে ছিলেন তখনকার টাকায় হিসাব করলে প্রথম যেদিন আপনি এই 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 রূপাগুলোর সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপার টাকা যে কিনতে পাওয়া যায় ওই পরিমাণ টাকার মালিক যেদিন প্রথমে হয়েছেন নিয়ম হল ওই তারিখটা আপনার ডায়েরিতে লেখে রাখা কে কে লেখে রাখছিলেন আমিও লেখে রাখি নাই আপনাদের কি কী বলবো আমরা এইগুলো খেয়ালও করি না শিখিও নাই যে এইভাবে করতে হয় তো নিয়ম হলো ওই দিন লেখে রাখা এরপরে যদি ওই টাকার চেয়ে আর কখনো কম না হয় আর উপরে বাড়ে বা ওই পরিমাণও থাকে তাহলে ওই বছর ঘুরে আসলে আপনার জাকাত ফরজ হয়ে যাবে প্রথম যেদিন মালিক হয়ে গেলেন সেদিনই ফরজ হয় নাই কিন্তু সেদিন কেবল আপনি সাহেব নেসাব হলেন দেখা গেল যদি ছয় মাস পরে টাকা সব শেষ হয়ে গেছে মাত্র একশো টাকায় চলে আসে না আপনার টাকা দেওয়া লাগবে না কিন্তু যদি বছরের শেষ পর্যন্ত মাঝখানে উঠানামা করলেও বছরের শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে দুইশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড নাগা বাইর বেশি আছে তাহলে এই বছরের শেষ মাথায় গিয়ে আপনার জাকাত ফরজ হয়ে যাবে ইংরেজি হিসাবে তো দুইশো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু আর দুই হিসাবে হবে কত দিন তিনশো চুয়ান্ন দিন এর মাথায় গিয়ে আপনার জাকাত ফরজ হয়ে যাবে তখন থেকে আপনি জাকাত দেওয়ার প্রতি বছরে ওই ডেটেই দিবেন যদি মাঝখানে আপনি আবার একেবারে ব্যাংকাপসিতে না পড়েন ফুতুর না হয়ে যান এখন এই জন্যই তো কেউ কেউ বলবেন আমরা তো রমাদানে দেই এখানে সবার কি রমাদানে জীবনে টাকা ফরজ হয়েছিল কারো তো রমাদানে ছয় মাস আগে হতে পারে কারো টাকা রমাদানের পরে হতে পারে তাই না এখন রমাদানে জিতে দেব আর আমার টাকা যদি জমা দেল উলা তে রবি আউয়ালে দেওয়ার কথা থাকে তাহলে কি করব হ্যাঁ ডেট ওটা রেখে যদি আমি দুইটা সুবিধার জন্য এই যে রমাদান মাস আসলে মনে থাকে আর মিস করব না আর একটু সব বেশি পাবে এই আশায় আমি রমাদানে নিয়ে আসতে পারি অ্যাডভান্স যার এই বছর জমা দিল আউয়ালে দেওয়ার কথা জিলহদ মাসে দেওয়ার কথা আমি চিন্তা করতে পারি যে না আমি অ্যাডভান্স নিয়ে আসতেছি 
আমি রমাদানে দিয়ে দেব তাহলে এক বছরে অ্যাডভান্স আনলেন আর প্রতি বছর তখন আপনার রমাদানেই আবার বছর পূর্ণ হয়ে গেল এইভাবে করে আমরা বছরের হিসাব এবং নিসাবটাকে ম্যানেজ করব যারা অতীতে জাকাত দেন নাই জীবনেতে এরকম টাকার মালিক অনেক আগেই হয়েছিলাম মাত্র গত বছর দেওয়া শুরু করেছি কিংবা মাত্র তিন বছর থেকে দেয় আগের গুলো তো দেয় নাই আর তবে কেউ কেউ আসি এমন গত এই পরশুদিন আমি জুমায় যখন বলছি অনেক লোকে দেখা গেল তারা জীবনেও জাকাত দেয়নি প্রায় চোদ্দ পনেরো জন ওই জাকাত ন্যাশনাল জাকাত ফাউন্ডেশন অফিসে গিয়ে বলতেছি যে আমরা কেমনি হিসাব করব এখন সেটার বুদ্ধি কি বুদ্ধি হলো যে আপনি হিসাব করবেন এই বছর আমি রমাদানি ধরলাম এই বছর আমার টাইম তো এই রমাদান থেকে গত রমাদান পর্যন্ত আমার অ্যাকাউন্টে আছে মনে করেন পাঁচ হাজার পাউন্ড লিখলাম পাঁচ হাজার পাউন্ড তার আগে রমাদানে ছিল আমার কাছে তার আগে রমাদান থেকে এর আগে রমাদান পর্যন্ত ধরলাম চার হাজার পাউন্ড লিখে রাখি বা হইতে পারে দশ হাজার পাউন্ড তখন বেশি ছিল সেটা লিখে রাখি আন্দাজ করি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া তার আগে রমাদান ছিল বোধ হয় তিন হাজার পাউন্ড তার আগে ছিল বোধ হয় আড়াই হাজার পাউন্ড তার আগে ছিল বোধ হয় দুই হাজার পাউন্ড এইভাবে কারণ পিছনের দিকে যাই যাইতে যাইতে ওই জায়গায় গিয়ে থামি আমি মনে করি যে গত দশ বছর বোধ হয় আমার টাকা ছিল মোটামুটি আমি দশ বছরের টা একটা হিসাব করে ফেললাম অথবা পাঁচ বছরের অথবা বিশ বছরের যার যেটা হয় করে এই বকেয়া জাকাত আদায় করে আল্লাহর কাছে তবে সে পার করতে হবে ওকে তাহলে এগুলো নেশাব এবং কিভাবে বৎসর গুনব বৎসর কিভাবে পুরো হয় এরপরে হলো এখন কোন কোন জিনিস জাকাত দেব যা আছে সমস্ত সম্পদের জাকাত আল্লাহ চান নাই অনেক সম্পদ আছে এগুলো জাকাত দেওয়া লাগবে না ফ্রি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে কিন্তু কিছু কিছু সম্পদ আছে এগুলো জাকাত দিতে হবে এবং জাকাত দেওয়া তার আগে বলি আরেকটা জিনিস যে আপনার বছরে কত টাকা ইনকাম হয়েছে কেমনি হিসাব রাখি আল্লাহ কত টাকা আর ছিল খরচ করছি কত এটা কেমনি হিসাব করি আরেক মুশকিল এগুলো নিয়ে লোকেরা খুব পেরেশান যে এত তো মনে নাই কত আসছিল কত খরচ করছি মনে আছে নাকি সব বলেন মনে নেই এখন এগুলো কিচ্ছু মনে রাখার কোনো দরকার নাই একদম সোজা জাকাত হিসাব একদম সোজা আজকে যদি আপনি হিসাব করতে বসেন আপনার জাকাত দেওয়ার দিন যদি আজকে হয় আপনি বসেন যে আজকে আপনি কত টাকার মালিক আছেন আপনার ব্যাংকে কত আছে ওয়ালেটের মধ্যে কত আছে বালিশের নিচে কত আছে কার কাছে কত টাকা পাওয়ার আছেন যেগুলো পাবেন সন্দেহ নাই এগুলো সব জোগাড় করেন করে দেখলেন যে আপনি আজকে দশ হাজার পাউন্ডের মালিক আছেন সব মিলাইয়া এরকম হিসাব করতে কষ্ট হবে খালি এটা হ্যাঁ এখান থেকে আবার কি করবেন যে আমি দেনা আছি তিন হাজার পাউন্ড অমুককে দেওয়া লাগবে এ মাসে দিচ্ছি আগামী মাসে দিচ্ছি তিন মাস পরে দেবো ছয় মাস পরে দেওয়ার কথা এইটাকে মাইনাস করে ফেলেন তো দশ হাজার আছে আমার সব মিলাইয়া মাইনাস করতে হবে কত তিন হাজার থাকলো কত সাত হাজার পাউন্ডের টাকা দেবো এই হিসাবের মধ্যে কোনো কষ্ট আছে এটা তো মানে একজন ছোট বাচ্চাও পারবে তো জাকাত হিসাব এত সহজ কোনো কঠিন কিছু না আলহামদুলিল্লাহ এরপরে জাকাত দিতে হয় ইন্ডিভিজুয়ালি এটা ফরজ আপনার কোম্পানি আছে কোম্পানির মধ্যে দশজন আছে দশজনের শেয়ার আছে শেয়ার মিলে ইয়া কোম্পানির জাকাত দেওয়ার কোনো দরকার নাই জাকাত এভি ইন্ডিভিজুয়াল দিবে দেখা যায় শেয়ার হোল্ডারের কেউ কেউ আছে তার ঋণের পরিমাণ এত বেশি তার জাকাত দেওয়াই লাগবে না আর আরেকজন আছেন যে তার এখানটার এই অংশের শেয়ারে জাকাত দেওয়া লাগবে আবার তার আরও অনেক টাকা আছে সেগুলো জাকাত দেওয়া লাগবে কাজে প্রত্যেককে নিজের জাকাত হিসাব করে নিজে নিজে দেবে এটা কোম্পানি মিলে একসঙ্গে জাকাত আদায় করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর জাকাত যখন হিসাব করতে বলবো তখন কিন্তু অ্যাকুরেট হিসাব করার চেষ্টা করব এখন যদি একটা আন্দাজ করে দেই যেমন আমার দোকান আছে একটু পরে আমরা আসবো দোকানের মালের মধ্যে আমার জাকাত আছে কিন্তু এখন দোকানের মাল কত হবে পাঁচ হাজার পাউন্ড হতে পারে কিছু সামান্য কাছাকাছি পাঁচ হাজার পাঁচ পাউন্ড বেশি হইতে পারে পাঁচ পাউন্ড কম হইতে পারে এর দূর তো আর আমি পারতেছি না আমার আল্লাহ দেখবেন কিন্তু আমি মোটামুটি কাছাকাছি দিলাম যে হাজার পাঁচেক হবে কিন্তু কেউ যদি এরকম ভালো করে চিন্তা না করি বলে যে হবে হাজার দশেক এই আন্দাজে বলে দিলে আমি তাহলে হলো না 
মোটামুটি অ্যাকুরেট যদ্দুর আপনার সামর্থ্য আছে আপনি চেষ্টা করবেন এরপরে মিস্টেক হয়ে গেলে আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন আর সতর্কতার জন্য আপনি যদি পাঁচ হাজার হাজার গায় তাহলে সাড়ে পাঁচ হাজার করে দিই এটা ভালো কিন্তু আপনি যদি হিসাব না করে এমনি দিয়ে দেন কিছু হ্যাঁ দিয়ে দিলাম কিছু টাকা তাদের হয়ে যাবে হবে না আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছিল অনেক ভালো পয়সাওয়ালা আমি বললাম টাকা দেন আপনি প্রতি বছর কদাই প্রতি বছরই কিছু কিছু দেয় আমি কি কীরকম দেন হিসাব করেন আরে এত হিসাব কি করা যায় নাকি কিছু কিছু প্রত্যেক বছরই দেয় তো লোকটা খুব বুদ্ধিমান আমি চিন্তা করলাম খুব বড় বুদ্ধিমান কেমনি বুদ্ধি খরচ করছে জানেন আল্লাহর কাছে গেলে কে আমাদের দিন আল্লাহ বলবে তোমার এত টাকা দেন টাকা দিলে না কোথায় আল্লাহ তো প্রত্যেক বছরই আমি দিছি এই কথা বলার মতো তারা এসে এসে কিছু কিছু দিয়ে যাচ্ছে মনে করে আল্লাহকে এই কথা বললেই কাজ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ তালা যে কড়াই গন্ডা হিসাব নিবেন সেটা সে চিন্তা করছে না তো এই জন্য যদ্দুর পারা যায় অ্যাকুরেটলি হিসাব করতে হবে এখন আসেন কোন কোন মালের উপর জাকাত আছে হাদিসে চারটা জিনিসের উপর জাকাতের কথা আছে একটা হচ্ছে সোনা এবং রূপা অলঙ্কার আছে মা আপনদের জাকাত তাদের দিতে হবে সাড়ে সাত ভরির বেশি হলে কত গ্রাম বললাম সাতাশি গ্রাম সাড়ে সাতাশি গ্রাম এর বেশি হলে ওই সোনার জাকাত দিতে হবে এর কম হলে লাগবে না আর রূপা যদি ছয়শো গ্রামের বেশি থাকে দিতে হবে তার কম হলে লাগবে না এই জাকাতটা কার উপরে ফরজ মহিলার উপরে ফরজ না তার স্বামীর উপরে ফরজ দুই রকম উত্তর আসছেন কেউ কেউ মনে করছেন মহিলার উপরে ফরজ আর কেউ কেউ মনে করছেন বেশি বুদ্ধিমান বলছে স্বামীর উপরে ফরজ যার মাল তার উপরে ফরজ এই মাল এটা কার সবাই চিন্তা করতেছে তার না আমার আরেক ভাই মনে করতেছেন মালিক তো পুরুষ আপনি যখন কাউকে দান করে দেন দিয়ে দেন তখন কে মালিক থাকে যাকে দিয়েছেন তিনি মালিক আপনার মালিক এর নাই আর এই যে তালাক দেওয়ার পরে বলে যে আমার সোনা ফেরত দাও এগুলা অন্যায় কেউ দান করে দেওয়ার পরে সে যদি সেটা ফেরত চায় তাহলে বলা হয়েছে যে কেউ ব্যক্তি ওই ব্যক্তির অবস্থা যে ব্যক্তি বমি করে আবার নিজের বমি গিলে খায় এরকম খারাপ এক্সাম্পল তিনি হাদিসে দিয়েছেন যে মহিলাকে মালিকানা বানিয়েছেন তার মালিকানা আছে যার মালিকানা আছে জাকা তার উপরেই ধার্য কিন্তু পুরুষ যদি মনে করে আমি আমার স্ত্রীকে বলি আমি তার জাকা দিয়ে দেই মির মহাব্বত একটু বেশি হবে তো স্ত্রী যদি এলাও করে দেয় কোনো অসুবিধা নাই পুরুষ জাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে মহিলার পারমিশন নিয়ে আর মহিলা যদি বলে না আমার টাকা আমি দেবো তুমি দিতে পারবা না তাহলে পুরুষ দিলে কাজ হবে না মহিলাকে দিতে হবে আর মহিলা যদি বলে যে আমি পুরুষ যদি বলে যে আমি তোমার জাকাত দেবো না তোমার জাকাত তুমি দাও তাহলে পুরুষ আল্লাহর কাছে আটকিবে না আটকিবে কে মহিলা তো মহিলা আটকিবে এখন মহিলা কি করে মহিলা তো টাকা নাই বিপদে পড়ছে এখন হয়তো স্বামীকে খুশি করে আদায় করে নিবে আর যদি তা না পায় তাহলে কি করবে নিজে সোনা বিক্রি করে করে দিয়া দিতে দিতে শাস পর্যন্ত সাড়ে সাতাশি গ্রামের নিচে আসলে আর দেওয়া লাগবে না ঠিক আছে এখন এখানে প্রশ্ন আরেকটা আসে যে এখন তো মহিলার জাকাত আছে মহিলা সোনা আছে আমার মেয়েকেও সোনা দিছি তারও সোনা আছে তো এখন একজনেরটা সাড়ে সাত ভরি হয় না কিন্তু বাকি দুই তিন জনের মিলাইলে পরিবারে সাড়ে সাত ভরি হয়ে যায় এখন এটা জাকাত হবে কি হবে না এটা যদি ওনার মতে হিসাব করেন উনি বলছেন যে পুরুষই মালিক তাহলে টাকা দেওয়া লাগবে হ্যাঁ মনে করে যে দিছি আমার মেয়ে কিন্তু এটা তো আমারই সোনা মাও দিল কিছু বাবাও কিছু দিল এটা গুলো আমারই সোনা আমি রেখে দেব আমার কাছে থাকি এটা আমার মালিকানা আমি মনে করছি প্রয়োজন আমি বিক্রিও করব তাহলে ঠিকই আপনার মালিকানা আছে আপনি এটা সব হিসাব করে দিতে হবে আর যদি মনে করেন আমার মেয়েকে আমি দিছি যেভাবে তাকে জামা কাপড় কিনে দেয় ফ্রক কিনে দেয় সালোয়ার কামি কামিজ কিনে দেয় এরকমই আমি তাকে এটা এটাই তারই আমি ধরে ফেলেছি তাহলে এটা আলাদা আলাদা হিসাব করা লাগবে এটা একসঙ্গে হিসাব করা দরকার নেই তাহলে প্রত্যেকের তার যদি নেশাব মাথা পৌঁছে তাহলে তারে প্রত্যেকে দিবে যারটা পৌঁছে না তারটা দেওয়া লাগবে না 
আর যদি মনে করেন না আমার মালিকানা এখনো ধরে রাখছি আমি তাহলে আপনি সব দেওয়া লাগবে হিসাব করে ওকে রাইট এই সোনা এবং রূপার জাকাতের ব্যাপারে অলঙ্কারের ব্যাপারে একটা ইখতেলাফ আছে হানাফি মাজাবের ফতে হচ্ছে সোনা রূপা পার্সোনাল ইউজের জন্য রাখলেও সোনা রূপার এই অলঙ্কার এর উপর জাকাত দিতে হবে কিন্তু হানাফি মালাকি সাফেই মালাকি হাম্বলি সাফেই তাদের দৃষ্টিতে সোনা রূপার বিভিন্ন রকমের জমা করে রাখার জন্য কি বলে গেনি টেনি এগুলো যেগুলো রাখে সেভ করার জন্য ওগুলোর জাকাত দেওয়া লাগে আর যেগুলো পড়ার জন্য রাখে যেভাবে কাপড়ের জাকাত নাই এরকম সোনার উপর অলঙ্কারেরও জাকাত নাই এইটা হলো দুইটা ফত কিন্তু দলিলের দিক থেকে হানাফি মাজাবের দলিলটা বেশি মজবুত এই জন্য আখেরি জামানার এই জামানার গুরুত্বপূর্ণ দুইজন বড় শেখ সৌদি আরবের ছিলেন শেখ বিন বাজ এবং শেখ বিন ওথাইমিন রহম আহমদুল্লাহ ওনারা নিজেরা বলেছেন যে ওনাদের ইমামের তুলনায় হানাফি ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের এই ফতুয়াটা অনেক বেশি মজবুত এই জন্য ওনারা ওই তরিকায় ফতুয়া দিয়েছেন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তোবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক এখন সোনার উপর যদি মিক্স থাকে খাইট আছে অনেক তাহলে কদ্দুরে জাকাত দেবেন যতটুকু সোনার অংশ পাওয়া যায় সিক্সটি পারসেন্ট গোল্ড আছে ফোর্টি পারসেন্ট হলো অন্য কিছু তাহলে সিক্সটি পারসেন্টের ভ্যালুর দাম দেবেন এটা আর আমরা বর্তমানে আবার অনেক প্রশ্ন করেন যে কেনা দামে দেবো না বিক্রি দামে দেবো আপনি সোনা ব্যবসা করার জন্য যদি সোনার ব্যবসায়ী হন তাহলে বিক্রি দামে দিবেন আর যারা সোনা পড়তে এসেছেন পড়েন তারা বিক্রি দামে দিবে না এদের সে বিক্রি দামে নিলে অর্ধেক দাম পাওয়া যায় ঠিক কিনা তাহলে এখানে মার্কেট প্রাইস যেটা কিনতে গেলে দেবেন ওইটা জাস্ট ম্যাক্সিমাম টেন পাউন্ড সরি টেন পারসেন্ট মাইনাস করবেন এই টেন পারসেন্ট হলো ওই যে মেকিং চার্জ আছে যে এটার কারণে স্বর্ণ কাররা তো এই টেন পারসেন্ট নিয়ে নেন ওইটা আপনি বাদ দিবেন আপনার সোনার দাম হয়ে গেছে মনে করেন দুই হাজার পাউন্ড এরকম এই সোনা বাজারে কিনতে গেলে এই অলঙ্কার কিনতে গেলে কত লাগতো দুই হাজার পাউন্ড এখান থেকে আপনি টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করলে কত হবে দাম আঠারোশো পাউন্ড তাহলে তার দুই হাজার জাকাতের দাম সোনার দাম হচ্ছে দুই হাজার পাউন্ড তিনি জাকাত দেবেন আঠারোশো পাউন্ডের সোনা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করে ওকে তাহলে সোনা রূপা এই দুইটা জাকাত গেল আর কিসের জাকাত আছে ক্যাশ টাকার মানে টাকার জাকাত আছে পাউন্ডের জাকাত আছে নাকি ডলারের জাকাত আছে হ্যাঁ যে কোনো কারেন্সি টাকা পয়সা কারেন্সি যেটাই হোক এইগুলো সব কিছুর জাকাত আছে যখনই দুইশো পঁয়ষট্টি পাউন্ডের বেশি হয়ে গেল এই দেশের হিসাবে দুইশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড বাংলাদেশের হিসাবে কত হবে কত হবে সাতাশ আঠাশ হাজারের মতো বা বাংলাদেশে পঁচিশ হাজার কাছাকাছি ধরতে পারেন অ্যারাউন্ড পঁচিশ হাজার টাকা বাংলাদেশের মানুষের যদি থাকে তাহলে বাংলাদেশের মানুষের উপরে জাকাত ফরজ হবে এখন টাকা আছে এর সঙ্গে আবার ইন্টারেস্টও যোগ হয়েছে ইন্টারেস্টের উপর জাকাত দিবেন ইন্টারেস্ট হারাম জাকাত দেওয়া হারাম ওগুলো খাওয়াও হারাম জাকাত দেওয়া হারাম এখন কি করবেন ওগুলো উঠিয়ে গরিব মেশিনকে দিয়ে দিবেন বা যে কোনো ফিস হাবিরা খাতে কাছে খাতে খরচ করতে পারবেন এরপরে হাওলাত বরাত ঋণগ্রস্ত হওয়ার কথা আপনি মানুষের কাছে টাকা পাবেন 
এই টাকা জাকাত দিতে হবে যে লোকেরা হাওলাত নিয়েছে অথবা আপনি বিক্রি করেছেন ব্যবসায়ী টাকা পে করবে আপনাকে প্রসেসে আছে আসতেছে এই দু একদিন পরে দু এক সপ্তাহ পরে দু এক মাস পরে বা ছয় মাস পরে বা এক বছর পরে জমিনে ওকে এটা আসতেছে আপনার কাছে তাহলে যেটা পাবেন নিশ্চয়তা আছে এটার উপরে আসে মনে করে ধরে জাকাত দিতে হবে কিছু ঋণ আছে বা কিছু ব্যাসা কিনা বাকিতে করেছেন এটা এখন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ হয়ে গেছে দুই কারণে এক কারণে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আপনাকে দেনা আছে সেই ব্যাসার অবস্থা একেবারে কাহিন দেওয়ার মতো অবস্থা নাই এখন তো এটা আপনি পাবেন বলেই আশা নাই এখন আবার নিজের থেকে টাকা দিয়ে জাকাত দিয়ে তা আপনি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন তো এইটা না দিলে চলবে আর তাকে সময় বাড়িয়ে দিলে দেনাদারকে যদি দেনাদারের কষ্ট হয় যে তাকে সময় বাড়িয়ে দেয় বা দিতে আসলে কিছু কম দেয় সেটা নিয়ে নেয় আল্লাহ তালা তাকে তার ব্যাপারে সুন্দর হাদিস এসেছে এক লোক ধনী ছিল মৃত্যুর সময় ফেরেস তা আসলে দান কবজ করছে বলে যে তোমাকে তো অনেক টাকা পয়সা আল্লাহ দিয়েছিলেন আল্লাহর জন্য কি তৈরি করে নিয়ে আসছ আমার তো এমন কোনো ভালো আমার দেখি না যে আল্লাহর জন্য আমি কিছু ভালো কাজ করেছি কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছি না দেখো না এসব করে কিছু পাও নাকি কেমন কিছু না শুধু একটা কথা আমি ধার দিতাম লোকদেরকে বা বাকিতে দিতাম দানা পানা পাঠানোর জন্য যখন আমার লোক পাঠাতাম বলতাম যার দিতে কষ্ট হয় তাকে সময় দিও গলা টিপে ধরে আদায় করে নিয়ে আসি না ক্রোক মাল ক্রোক করো না আর যদি দিতে আসলে কিছু কম দেয় যে আর নাই আমার আমার এই এতটুকু না আছে তাহলে বাকিটা তাকে ছাড়ি দিও ছাড় দিও তাকে ক্ষমা করে দিও তো এই আমি এই কাজটা করি জানি না এটা আল্লাহ তালার কাছে এটা কবুল হবে কিনা এতটুকু আল্লাহ কাছে যথেষ্ট কি না এই কথা শোনার পরে আল্লাহ তালা ফেরেস তাদেরকে বলবেন এ একে ছেড়ে দাও সে ছেড়ে দিতে পারে আমি ছেড়ে দিতে পারি না কিরকম খুঁজিল ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে ছাড় দেওয়ার মধ্যে এর আর দুই নম্বর হচ্ছে কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে যে আপনার থেকে লোন নিয়েছে বাকি নিয়েছে দিতে পারে দিতে চারে দেবে না মতলব খারাপ আপনাকে দেখলে আরেক রাস্তা দিয়ে ধরে ফোন করলে ধরে না হ্যাঁ এই আগামী সপ্তাহেই দিচ্ছি কনফার্ম আগামী সপ্তাহে দূরের কথা আগামী মাসেও তার কোনো খোঁজ খবর নাই এখন আপনি তো বুঝছেন এই তো মানে ভাগলপুর দেওয়ার কোনো মতলব নাই এখন আপনি নিশ্চিন্তে দুশ্চিন্তে আছেন টাকা পাবেন কি না এইটারও এখন টাকা দেওয়া লাগবে না এই দুই কেসে তারপরে যদি আল্লাহ কিসমতে মিলায় এক বছর পরে তিন বছর পরে পাঁচ বছর পরে পান তখন আপনি চাইলে সব হিসাব করে দিতে পারেন বকেয়া আর না চাইলে এক বছরের আদায় করে দিলে হয়ে যাবে এখন ওটা দেওয়া লাগবে না আর আপনি যেটা জানা আছেন দিতে হবে সেটা আপনি মাইনাস করে তারপরে জাকাত দিবেন এখন কেউ কেউ বলবেন যে আমার তো এত দেনা আছে বাড়ি কিনছি মর্গেজে তিরিশ বছরের বিশ বছরের কারবার তাই না তাই আপনি তো এখন এটা এটা কর্জের মতোই আছে ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছেন সুদের লোন নিচ্ছেন যেটা হারাম এই কাম তো করে পড়ছে এখন যদি বলেন যে আমার তো লোন আছে অনেক টাকা দেনা আছে এখন আমি তাহলে তো মাফ সব মাইনাস করতে করতে দেখা যায় কোনো বছরই আর জাকাত দেওয়া লাগবে না বাড়ির মালিক কিন্তু জাকাত নাই কেমন মানে গুড নিউজ মোটেই গুড নিউজ না এক নম্বরে এটা তো গুণা হয়েছে আল্লাহ কাছে তো অবাক করা দরকার দুই নম্বরে এখন কি করবেন এই তো গুণার মধ্যে ঢুকছেন আল্লাহ কাছে মাপ চাই আর দুই নম্বরে ম্যাক্সিমাম আগামী বারো মাসের কিস্তি আগামী জাকাত বছরের আগামী বছর জাকাত দেওয়ার ডেটের আগের বারো মাসের কিস্তি আপনি কর্জ হিসাবে ডিডাক্ট করতে পারবেন করে বাকিটার জাকাত দিবেন যদি করতে চান কিন্তু অনেক অলামায় কেরাম বলে এটাও করা ঠিক না বরঞ্চ ওই মরগজের টাকা সহকারেই জাকাত দেওয়া উচিত মরগজের টাকা বারো মাসে ডিডাক্ট না করা কেউ করতে চাইলে কোনো কোনো ইমাম ফতোয়া দিয়েছে তাহলে হলো এগুলো ক্যাশের ব্যাপারে গেলো এবার চার নম্বর হলো বিজনেসের উপরে জাকাত আসে কোন ধরনের বিজনেসের উপরে জাকাত আসে কোন ধরনের জিনিসপত্রের উপরে মানে অ্যানি বিজনেস যেটা যে জিনিস আপনি খরিদ করেছেন বিক্রয় করার নিয়াতে এটাই তো বিজনেস আপনি মাল কিনেছেন বিক্রি করবেন তাহলে এই বিক্রি করার নিয়তে যা কিছু কিনেন এটাই বিজনেস প্রপার্টি 
এটা বিজনেস অ্যাসেট তাহলে এই বিজনেসের উপরে জাকাত দিতে হবে আপনাকে রাফ ক্যালকুলেশন করে আপনার ক্যাশ কি আছে মাল কি আছে গ্রোসারি শপ এর মধ্যে বিভিন্ন আইটেম আছে এগুলো কি পরিমাণ মাল আছে কোনো মাল যদি থাকে যেটা মোটেই চলবে না মার্কেটে এইটা এই মুহূর্তে না দিলে চলবে তবে কোনো দিন যদি চলে বসে ওইটা হিসাব রেখে ওইটা টাকা তাদের করে দিবেন পরে অচল মাল থাকলে এই মুহূর্তে দেওয়া লাগবে না কিন্তু চল মাল যেগুলো আছে আস্তে ধীরে চললেও চলতেছে এটা আপনার বিজনেস মাল এইটার কত ভ্যালু আছে কি না ভ্যালু না বিক্রয় ভ্যালু কত হবে বিক্রয় ভ্যালু বেড়ে গেলে এটা ধরবেন আর বিক্রয় ভ্যালু কমে গেলেও ওইটাই ধরবেন হিসাব করবেন তাহলে আপনার মাল আছে পাঁচ হাজার পাউন্ডের এরপরে আপনার ক্যাশ আছে কত দুই হাজার পাউন্ড লোকদের কাছে পানা আছেন কত তিন হাজার পাউন্ড আবার আপনি যেখান থেকে মাল আছেন ওখানে দেনা আছেন দুই হাজার পাউন্ড এগুলো সব অ্যাডজাস্ট করে নেবেন বুঝছেন তো নেওয়ার পরে যা থাকলো তার জাকাত দিতে হবে কিন্তু দোকানের মধ্যে যে এই এই দোকানটার একটা ভ্যালু আছে আপনি সালামি দিয়ে না সালামি দিয়ে না এখানে কি বলে এটাকে হ্যাঁ রয়্যালটি দিয়ে না এগুলোর কোনো জাকাত নাই আপনি রয়্যালটি দিয়ে নিছেন পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিয়ে ভালো জায়গায় নিছেন আবার এটা বিক্রি করলে রয়্যালটি ছেড়ে দিলেও আপনি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পাবেন ওইটার মধ্যে কোনো জাকাত নাই দোকানকে আপনি সাজিয়েছেন বিভিন্ন ফ্রিজ ট্রিজ সেলফিন টেলফিন করে একদম এক্সপেন্সিভ করেছেন অনেক টাকা খরচ হয়েছে এগুলোর কোনো জাকাত নাই আপনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করেছেন আপনি ইন্ডাস্ট্রি করেছেন আপনার মনে করেন বিশাল ইন্ডাস্ট্রি আছে আপনার রড ফ্যাক্টরি আছে আয়রন মিল আছে এগুলোর মধ্যে বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে জন্য বুঝতে সুবিধা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য জায়গা কিনেছেন ওখানে লাগছে এক কোটি টাকা বিল্ডিং করেছেন সেখানে লাগছে আরেক কোটি টাকা মেশিনারি আনছেন সেখানে আর লাগছে আরেক কোটি টাকা কয় কোটি টাকা গেছে তিন কোটি টাকা এগুলোর উপরে কোনো জাকাত নাই মাত্র এক কোটি টাকার আপনি বিজনেস করতেছেন মাল আসছে সুতা আছে এরপরে আপনার মেশিনপত্র তৈরি হয়ে যে কি বলে সেলাই টেলাই করে রেডি আছে এই স্টকের মধ্যে কি পরিমাণ মাল আছে আর স্টকের পরিমাণে কি পরিমাণ র ম্যাটেরিয়াল আছে কাঁচা মাল আছে এগুলোর বাজার মূল্য কত শুধু এইটার টাকা দেওয়া লাগবে আর ক্যাশ কত আছে পানা কত আছেন এগুলো আর দেনা বাদ দিয়ে এইভাবে টাকা দিতে হবে আপনার কার শোরুম আছে সেই কার শ্রমে একশো কার আছে এগুলো সবগুলোর একটা মার্কেট ভ্যালু বের করতে হবে করে এই সবগুলোর মূল্যের উপরে জাকাত আসবে সবগুলো কার এবং বাস এগুলোর মূল্য হিসাব করে ক্যাপিটালের উপরে আপনাকে যেটা মার্কেট ভ্যালু তার উপরে জাকাত দিতে হবে কিন্তু যদি আপনার রেন্টে কার সার্ভিস প্রোভাইডার আপনি আপনার রেন্টে কার সার্ভিস আছে সেখানে আপনার দশটা ট্যাক্সি আছে একশোটা ট্যাক্সি আছে তিনটা ট্যাক্সি আছে এগুলোর মূল্যের উপরে কোনো জাকাত নাই কারণ এগুলো ব্যবসায়ের মাল না এগুলো আপনি ভাড়ায় খাটাবেন এই ভাড়ায় যে খাটালেন এর মধ্যে টাকা আসছে এই টাকা এসে আবার কিছু খরচ হয়েছে বছরের শেষে যা টিকলো আপনার মূল টাকার সঙ্গে যোগ হবে এবং তার জাকাত হবে মাত্র এই যে ইনকাম যেটা এসেছে বাড়ি কিনেছেন কেউ বাড়ি কিনেন রিয়েল এস্টেট বিজনেস করেন বাড়ি কিনেন বিক্রি করেন কিনেন বিক্রি করেন কেন বিক্রি করা নিয়েতে কিনেছেন এ পুরো পুরো বাড়ির মূল্যের উপরে জাকাত আসবে বাজার দর কত আর যদি কেউ তিনটা বাড়ি দশটা বাড়িও কিনে থাকেন কিন্তু আপনার বিক্রি করা উদ্দেশ্য নয় ভাড়ায় খাটানো উদ্দেশ্য আপনার ইন্টেনশন নট টু রিসেল তাহলে এখানে আপনার বাড়ির মূল্যের উপরে কোনো জাকাত নাই শুধু ইনকাম যেটা আসতেছে তার উপরে যেটা টিকলো খরচপত্র হয়ে এর উপরে জাকাত দিতে হবে পয়েন্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ওকে বিজনেসের ব্যাপারটা হলো তাই ওকে জমি কিনছেন তিন টুকরা চার টুকরা এক টুকরা সিলেটে আছে আরেক টুকরা জগন্নাথপুরে আছে আরেক টুকরা ঢাকায় আছে আরেক টুকরা চিটাঙ্গে আছে কয় টুকরা হলো চার টুকরা হয়েছে কি করবেন এগুলো দিয়ে এখন মাইন্ড এখনও আপ করেন নাই দাম বাড়তেছে আসছে আসছে দেখা যাক কী করি হয়তো বাড়ি করব বাড়ি করে ভাড়া দিব বাড়ি করে বিক্রি করব বাড়ি করে থাকব অথবা একসময় বিক্রিও করে ফেলতে পারি আমার মাইন্ডে ক্লিয়ার না কেনা বিচার কেনা বিচার জায়গা কেনা বিচার কাজ করি না কিন্তু আমি সুযোগ পাইছি কিনছি 
এর উপরে কোনো জাকাত নাই মাসা আল্লাহ অনেক সার পেয়েছেন কিন্তু যেই ব্যক্তি কেনা বেচা করেন এ কিনতেছেন আবার বিক্রি করার জন্য লাভ করবেন কিনে বিক্রি করবেন কিনে বিক্রি করবেন ওই জায়গাকে ধরা হবে ব্যবসায়ের জায়গা ব্যবসায়ের পণ্যের মতো সেটার পুরো ভ্যালুর উপরে কি আসবে জাকাত আসবে এখন আসেন অনেকে শেয়ার কিনি আমরা তাই না শেয়ার মার্কেট থেকে শেয়ার কিনি যদি শেয়ার কিনা হয় বিক্রি করার জন্যে মেজরিটি লোকে শেয়ার কিনে কি করতে বিক্রি করতে তাহলে এগুলো ব্যবসার পণ্যের মতো এর এর মূল যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব হয় ওই দিন শেয়ার মার্কেটে তার দাম কত ওইটা ধরে তার জাকাত দিতে হবে এগুলোর শর্ট টার্মে আমরা শেয়ার বেচা কিনে করি কিন্তু কিছু শেয়ার আছে যেগুলো লং টার্মে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টের মতো আমরা করে থাকি তাই না দশ বছর মেয়াদি বা আরও বেশি বা মানে ফরে বা মানে আমি কোনো শর্ট পিরিয়ডের কোনো কন্ডিশন নাই পারমানেন্ট লং টার্মের জন্য কিনেছি ইনভেস্ট করেছি তাহলে সেগুলোর উপরে জাকাত আছে সেগুলোর উপরে জাকাত যে আছে ওগুলো দেখতে হবে যে সমস্ত পুরো মূল্যের উপরে জাকাত না মনে করে কেউ যে সুগার মিলের আপনার ইনভেস্ট করে থাকে দীর্ঘমেয়াদি এখন সেখানে সুগার মিলের মধ্যে যে সুগার মিলের এটা বসাইতে যা খরচ হয়েছে জায়গা কিনতে যা খরচ হয়েছে বিরাট খরচ হয়েছে তাই না এখন উনি সুগার কেন এই যে কি বলে এটাকে আখ আখগুলো কি পরিমাণ কয় টন আখ আছে দাম কত মার্কেটে চিনি প্রোডাকশন হয়ে কয় টন পড়ে আছে এগুলোর দাম আর কত টাকা বিক্রি হয়েছে এখন আর পয়সা পান নাই পাবেন এইগুলো মিলে জাকাত দিতে হবে তাহলে দেখা যায় অল্পই জাকাত দেওয়া লাগবে সুগার মিলের দাম যদি হয়ে থাকে এক মিলিয়ন কিন্তু দেখা যায় তার এই মাল র মেটেরিয়াল প্রোডাকশন আইটেম এগুলোর মধ্যে আছে হয়তো বা মনে করেন যে এক লাখ বাকি নয় লাখ শুধু ওই মিলের দামই ওই মিলের দামের মধ্যে জাকাত দিতে হবে না তো এরকম আমরা এই দেশে মনে করেন যে বিভিন্ন রকমের বিটি কোম্পানি তারপরে আদার্স বিভিন্ন রকমের কোম্পানি যেগুলো আমরা খরিদ করি বা শেয়ার কিনেছি যেগুলো কী বলে রিসেলের জন্য নয় যেগুলো লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য নিয়েছি সেগুলোর মধ্যে দেখতে হবে যে ওদের যেগুলো ক্যাশ এবং জাকাতাবল আইটেম আছে ওই অংশের উপরে জাকাত হবে যে যে অর্থটা যে মেশিনারিজ এবং অন্য অন্য ভাড়া তারপরে আপনার রয়্যালটি এরপরে টেবিল চেয়ার কম্পিউটার অনেক রকমের যে খরচপত্র যেগুলো সেখানে করা আছে এগুলোর উপরে কোনো জাকাত নাই তাহলে এখন আমি কেমনে বুঝবো যে আমার এই কোম্পানির কত পার্সেন্ট জাকাতাবল আইটেম আমি যে তার ওখানে ইনভেস্ট করেছি আর কত পার্সেন্ট জাকাতা বল না এটা তো বড় মুশকিলের কথা ঠিক কিনা বলেন মুশকিল আছে না নাই মুশকিল আছে যে তাও তো বুঝি না মুশকিল আছে কিছু নাই কেমনে যে এটা আমি হ্যাঁ অ্যাকাউন্টে আচ্ছা দেখ মুশকিল হলে তাকে সুন্দর বুদ্ধি আছে যে অ্যাকাউন্ট সেকশনে গেলে বুঝবো তারা বসে বসে ব্যালেন্স শিট করে মুশকিল আছে কিন্তু মুশকিল আসানের ব্যবস্থাও আছে মানে সমস্যা না বুঝলে তো সমাধান বুঝবেন না আগে সমস্যাটা বুঝেন যে কেমনি আমি এটা বাইর করবো তার তো এত খরচপত্র আছে কোনটা জাকাতে বলে আইটেম কোনটা জাকাতে বলে আইটেম না তাহলে কোম্পানির অ্যাকাউন্ট শিটের মধ্যে পাওয়া যাবে যে এই এই জিনিস আমাদের আসে খরচ হচ্ছে এই এই জিনিস আমাদের এই কাজে খরচ হয় প্রোডাকশন ইনকাম এত আর আমাদের এই খরচ এভাবে হচ্ছে তো খরচগুলো যখন বাদ দিয়ে ফেলবেন প্রোডাকশনের আইটেম বিক্রি কত হয়েছে এগুলো কত হয়েছে এগুলো পাওয়া গেল ব্যালেন্সের মধ্যে তো ইজি হয়ে গেল আর যারা এ দূর পান না বা এরকম ডিটেলস অ্যাকাউন্ট পাওয়াও জানা যদি কোনো ক্ষেত্রে এরকম হয় তখন বুদ্ধি কি তখন বুদ্ধি হলো যে এখানকার বড় বড় কোম্পানিগুলোর এই দেশের আঙ্গিকে বলছি কোনো কোনো কোম্পানিগুলো সার্ভে করেছে প্রায় একশো বড় বড় কোম্পানির তাদের এগুলো জাকাতাবল আইটেম নন জাকাতাবল আইটেম সার্ভে করে দেখা গেল যে প্রায় বিশ পার্সেন্টের বেশি জাকাতাবল আইটেম নাই বিশ তিরিশ পার্সেন্ট কোনো কোনো কোম্পানি ম্যাক্সিমাম তিরিশ পার্সেন্ট এই জন্য আবার ওলামারা বলছেন যে একটু সেফ সাইডে থাকার জন্য ফোর্টি পার্সেন্ট ধরে নাও জাকাতে বলা আইটেম একটু বেশি দিলা তাহলে বড় বড় কোম্পানির যারা এরকম লং টার্ম ইনভেস্ট করেছেন ফোর্টি পার্সেন্টের উপরে যদি আপনি ভ্যালির উপরে জাকাত দেন আপনার ইনভেস্টমেন্টের ভ্যালির ফোর্টি পার্সেন্টের উপরে জাকাত দেন তাহলে ইউ আর সেফ 
বড় বড় ইনভেস্টমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট ক্ষেত্রে এই খতরা এই 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 সলিউশন আর যেগুলো শেয়ার কেনা হয় বিক্রির জন্য বিক্রি করা হয় সেগুলো পুরো ভ্যালির উপরে জাকাত দিতে হবে এখন পেনশন স্কিমের উপরে জাকাত আছে কি না পেনশন স্কিম আমরা কিছু আমাদের কোম্পানি দেয় যেখানে চাকরি করি এমপ্লয়ার দেয় আবার কিছু আমরা দেই এগুলো জমা হতে থাকে বছরের শেষে বা আমাদের চাকরি জীবনের শেষে আমরা এগুলো পাবো উঠাইতে পারবো তাই না কেন আমাদের জন্য জমা হচ্ছে তো এগুলো এগুলো জাকাত দেওয়া লাগবে কিনা এক নম্বরে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন এটার উপরে কোনো জাকাত নাই তারপরে ডিফাইন্ড বেনিফিট স্কিম এটার মধ্যেও জাকাত নাই ডিফাইন্ড কন্ট্রিবিউশন স্কিম আমরা যেটা কন্ট্রিবিউট করি এবং এটা ডিফাইন্ড এটা কোন খাতে খরচ হচ্ছে আমার সে আসে আমি বলতে পারি এটা অধিকার দেওয়া হয় অপশন দেওয়া হয় তাই না তাহলে আমি যেটা দিলাম এই অংশটা আমি ভলেন্টিয়ারলি দিলাম এবং আমি বলতে পারি যে আমার টাকাটা অমুক জায়গায় ইনভেস্ট করবে এটা আমি আমার ফিউচারের জন্য একটা অ্যামাউন্ট জমা করছি এই অংশটুর জাকাত দিতে হবে আর যেটা আমার কোম্পানি পে করছে বা গভর্নমেন্ট পে করছে ওইটা জাকাত দিতে হবে না এখন আসেন তো জাকাত কিভাবে এখন হিসাব করব আমরা আমার যেদিন জাকাত হিসাব করতে বসলাম তাহলে আমি একটা লিস্ট বানাব লিস্টের মধ্যে লিখবো যে আমার বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টে আছে এত টাকা সুবিধা হয় আপনি চাইলে ওটা আলাদা রাখতে পারেন যে এত টাকা আছে আলাদা থাকলো আর চাইলে ওটাকে পাউন্ড বানিয়া এখানে পাউন্ডে নিয়ে আসতে পারেন আপনি মাইন্ড মাইন্ডের মধ্যে হিসাব করে এখানে আপনার তিনটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে এই ব্যাংকে আছে নেটওয়ার্কে আছে এত টাকা এইচএসবিসি আছে এত টাকা জমা করে আপনার ঘরে একটা সেফ বক্স আছে ওখানে রাখছেন এত টাকা আপনার পকেটে আছে এত টাকা সব যোগ করলেন আর অমুকের কাছে পাবো পাঁচশো টাকা অমুকের কাছে পাবো এক হাজার টাকা এগুলো সব যোগ করেন করে এই তো আপনার সব টাকা কত টাকার মালিক পাওয়া গেল এখন আবার দেনা আসেন কিছু অমুকে দেনা আসে পাঁচ হাজার পাউন্ড অমুকে দেনা আসে দুই হাজার পাউন্ড এগুলো মাইনাস করেন করে এখন সর্বশেষে ব্যালেন্স কত থাকলো এটার জাকাত দিয়ে ফেললেন আর এর সঙ্গে আবার যোগ করতে চান যে আমার ওয়াইফের সোনা আছে দুই হাজার পাউন্ডের মেয়ের সোনা আছে এক হাজার পাউন্ডের এগুলো যোগ করতে চান তাহলে এগুলো যোগ হয়ে গেল আবার আপনার একটা বিজনেসও আছে সে বিজনেসের মধ্যে এই যে এতক্ষণ বললাম হিসাব করে যে টাকাটা সেখানে জাকাতাবল আছে ওই জাকাতাবল অংশ টাকাটা এখানে যোগ হয়ে গেল হয়ে আপনার পুরো জাকাতটা বের হয়ে আসলো আমি কাল এখন আসলো যে আমি জাকাত কাকে দেব জাকাত আর উপযুক্ত কে জাকাত কার জন্য আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে আর্থিক খাতের কথা উল্লেখ করেছে তো এখন আর্থ খাতের সবগুলোই আমরা দিতে পারি না বা দেই না কোনোটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কিন্তু একটা যেটা আমরা এখন মেনলি দিতে পারছি সেটা হচ্ছে গরিব মিসকিন গরিব মিসকিন কোন ধরনের গরিব মিসকিন জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত যে ধরনের গরিব মিসকিন তার বেসিক নিড অফ দ্য লাইফ মিট করতে পারে না মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন যেগুলো যেগুলো না হলে জীবন অচল হয়ে যায় এই জিনিসগুলো তার মিটাইতে পারে না এইরকম লোক জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত এখন কি কি জিনিস মৌলিক প্রয়োজন বলেন তো খাবার দুই নম্বরে কি থাকার গায়ের কাপড় মিনিমাম কাপড় এর দামি সুট কিনা না কিন্তু আচ্ছা দিন তিন নম্বরে বাসস্থান থাকার একটু জায়গা মাথা গোদার জায়গা তিন নম্বরে আর কিছু আছে চিকিৎসা চিকিৎসার অভাবে টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছে না শিক্ষা শিক্ষা পিএইচডি ডিগ্রি করানোর জন্য আচ্ছা একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন আরেকটা আছে আছে কি বলেন তো চিন্তা করেন হ্যাঁ নিরাপত্তা নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সিকিউরিটি গার্ড রাখবেন নাকি জাকাতে টাকা দিবেন না ওটা ওটা জীবনের নিরাপত্তা আরেক জিনিস জাকাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আর কি আরেকটা হলো ঋণগ্রস্ত যে নিজে খাইতে পারে মোটামুটি কাগায় কাপড়ও আছে থাকার জায়গাও আছে কিন্তু ঋণগ্রস্ত দেনা তার হয়ে যা মানিজ্য শেষ এই বেচারাকে কোনো উপায় নাই মানুষ তাকে গালিগালাজ করতেছে তাকে দেখলে তাকে দৌড়াই 
পিছনে ধাওয়া করে এখন সে ঘর থেকে বের হতে পারছে না বড় বিপদগ্রস্ত আছে এক সাহাবির ঘটনা হয়েছে উনি এক সাহাবির কাছে টাকা পাইতেন তারপরে তিনি তাকে তুমি টাকা দিতে দেওয়ার কাছে দিলাম সময় তো এরকম করলাম কয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো পারলাম না তা অমুক দিন দেবো অমুক দিন দিয়েও কথা ঠিক রাখতে পারে নাই আবার কথা দিছে অমুক দিন দেবো তাও কথা ঠিক রাখতে পারে নাই এখন তো ব্যাসা পড়ছে বিপদে তার দেওয়ার কিছু নাই এখন তারা দেখলে সে পালায় তারা দেখলে সে পালায় একদিন ওই ব্যাচারা বাড়িতে আসলে আর বাড়িতে আসে যে ডাক দিলে কোনো কথাবার্তা বলে না আসে যে এটা যাতে টের না পায় যে আসে তো সে এখন চিন্তা করলো যে এটা মনে আমার ফাঁকি দেবে তো একদিন গিয়ে তাকে ডাকা ডাকি করছে বা ডাকা না ডেকে তারপরে বসে আছে বাসা থেকে বাচ্চা বাইরে হয়েছে কত তোমার আব্বা আছে নি ঘরে আছে এখন ডাকছে আর মাতে না সে তো জব দেয় না তো বলতেছে দেখো আমি তোমার বাচ্চাতে খবর নিছি তুমি ঘরে আসো কাজে মিথ্যা কথা বলো না বাইরে আসো তো বাইরে আসছে খুব দেখছে ধরা পড়ে গেছে খুব বলছে যে তুমি কেন ইয়া আসলো না বলে দেখো আসলে আমি মিথ্যা কথা বলতে হবে আমার তোমাকে দেওয়ার মতো কোনো পয়সা নাই আমি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত আছি তোমাকে আমি তিনবার ওয়াদা খেলাপ করেছি আবার আজকে ওয়াদা করবো এটা মিথ্যা হয়ে যাবে আমি জানি আমার দেওয়ার কোনো কায়দা নেই কাল্লার কসম তোমার দূর অবস্থা কাল্লার কসম আমার দূর অবস্থা কাল্লার কসম আমি তোমাকে সব মাফ করে দিলাম বর্ষা আমি রিগ্রেট করতেছি তুমি কেন আমাকে আগে বলো নাই আমি তোমার ব্যাপারে বদ ধারণা করেছি যাও আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিই ওই সাহাবি কি পালেন এখন আল্লাহর কাছে বলেন তিনি মাফ করে দিয়েছেন দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে আখেরাতে মাফ করে দিবেন তিনি হাদিস জানেন হান আল্লাহ এরকম ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে যারা এরকম দুর্দশায় আসে তাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় এবং যারা এরকম ভদ্র মানুষ হাত পাতে না সহজে কিন্তু ভিতরে অবস্থা কাহিল গায়ের কাপড়টা মোটামুটি দেখতে মনে হয় ভদ্র মানুষ কিন্তু না খেয়ে আসে বড় অসুবিধা আছে আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি বলেছে এদেরকে দেখে থেকে জাকাত দাও এদেরকে জাকাত দিলে সব বেশি হবে তাহলে কোন ধরনের গরিবদেরকে জাকাত দিতে পারবো আমরা যারা খাওয়ায় কষ্ট পায় ঠিক মতো তিন বেলা খেতে পারে না গায়ের কাপড় ঠিক মতো লাগলে কিনতে পারে না চিকিৎসা করাতে পারে না ঋণগ্রস্ত হয়ে আছে থাকার জাগার অসুবিধা এই সমস্ত লোকদের দিতে পারে এখন থাকার জাগার অসুবিধা তার জন্য কি পরিমাণ জাকাত দেবেন বিরাট বিল্ডিং বানাই দেবেন নাকি এরকম একেবারে ওইরকম পর্যায়ে নেওয়া ঠিক নয় কারণ আপনি তাকে বিল্ডিং বানাতে কয়েক লাখ টাকা লাগবে আর আশেপাশে অনেক মানুষ না খেয়েই মরতেছে কোনটার অগ্রাধিকার দিতে হবে না খেয়ে মরা তবে হ্যাঁ ঘর মাথা গোজানের মতো মোটামুটি একটা রিজনেবল ঘর আপনি করে দিতে পারবেন কিন্তু ওখানে যদি আপনি কারুকার্য খুশি তো অনেক কিছু করে দিতে চান খুব ভালো করে খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা এ করে দিন এটা টু মাছ হয়ে যাবে আর কি তো আর হলো যে বনি হাসেমের লোকদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে না বনি হাসেম মানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাহামের গোষ্ঠী রসুল্লাহ সাল্লাহামের গোষ্ঠী তার মানে আমাদের দেশে তাদেরকে কি বলে সাইয়েদ বলে এখন আসল সাইয়েদ কিন্তু সব জায়গায় নাই অনেক জায়গায় কিন্তু নকল সাইয়েদও আছে তো যার আসল সাইয়েদ একদম কনফার্ম একেবারে সাজারা আছে এরকম প্রমাণ আছে তারা এটা না খাওয়া উচিত বাকিরা তাদেরকে জাকাত না দিয়ে অন্য কিছু দান খরাত করা ভালো আর যারা নকল সাইয়েদ খামাকা এই উপাসে কষ্ট না করে জাকাত নিয়ে নেন আপনার জন্য জায়েদ আছে ওকে জাকাত দেওয়া যায় না নিজের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি উপরে জোর দূর যায় তাদেরকে জাকাত দিতে পারবে আর নিজের ছেলে মেয়ে যতই গরিব হোক এবং নাতি নাতি নিচের দিকে এই দুই জায়গায় জাকাত দেওয়া যাবে না তারা গরিব হলে কষ্ট পাইলে আপনার মালে তাদের হক আছে ওখান থেকে জাকাত দিতে সাধারণ সাদকা খাইরাত দিবেন জাকাত দিতে পারবেন না কিন্তু অন্য যত আত্মীয় স্বজন আছে ভাই বোন চাচা মামা খালা ফুফা ফুফু এ সবাইকে দিতে পারবেন যদি তারা গরিব হয় ভাই বোন থেকে দেওয়ার সময় খেয়াল করতে হবে যে একই পাতিল থেকে পাক হচ্ছে কি না একই পাতিলে খাইলে দেবেন না আলাদা পাতিলে খাইলে দিতে পারবেন মা বাবাকে জাকাত দেবেন মা বাবা তো আপনার মাল যা আছে আপনি সহ সব মা বাবার হক আপনি আপনার মাল থেকে দেওয়ার কথা সেখানে জাকাত দেওয়ার প্রশ্নই আসে তাদের মতোই দাদা দাদি নানা নানি উপোস থাকলে তাদেরকে এমনি টাকা দিতে হবে জাকাত না প্রশ্ন আসে যে কিছু গরিব মানুষ আছে যারা ভদ্র তারা সাধারণত জাকাত দিতে নিতে চায় না 
আপনি জাকাত বললে তারা নেবে না তখন আপনি তাদেরকে জাকাত বলে দেওয়ার দায়িত্ব নাই আপনার নিয়ত থাকলেই হবে আপনি টাকাটা দিয়ে বলবেন যে এই টাকাটা আপনি যে কাজে লাগে খরচ করেন বাস কিন্তু আপনার মনে নিয়ত থাকবে তাকে বলা দরকার আপনার ওই সময় নিয়ত তো রাখতে হবে কেউ যদি গতকালকে দিয়ে থাকে ও আমাকে চাইছিল যে আমি খুব বিপদে আছি বাবা কিছু টাকা দাও বাতি যা একটু আমারে হেল্প করো তা আপনি তাকে দিলেন কর্জ দিয়েছেন সেই বলে আমাকে একটু হাওলাত দাদিম হ্যান পরে কইলেন যে বেচারা তো এখন এই হাওলাত নিয়ে সেটাকে দিতে পারবে না আচ্ছা জাকা থেকে কাটতে দিয়ে দেয় হবে না এই চালাকি করেন না জাকাত দেওয়ার সময়ে আপনার নিয়ে থাকতে হবে অথবা এমনি চাইছে আপনি কালকে দিয়ে দিলেন এমনি দিয়ে দিছেন দশ হাজার পাউন্ড দিয়ে দিলাম দশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম তো হোয়াই নট মেক ইট জাকাত এটা জাকাত করতে পারি তো দেওয়ার পরে এখন চিন্তা করতেছেন সে চলে গেছে এখন চিন্তা করতেছেন গতকালকে দিয়েছেন আজকে চিন্তা করতেছেন ন টু লেট আপনি দেওয়ার সময় আপনার হাত থেকে যাওয়ার সময় চিন্তা থাকতে হবে আপনার নিয়ত থাকতে হবে যে আপনি জাকাত দিচ্ছেন জাকাত কিন্তু বেতন হিসেবে দেওয়া যাবে না গরিবকে চাকর হিসেবে রাখছেন চাকর চাকরা নিয়ে জাকাত থেকে বেতন দিচ্ছি ন তাকে পুরো বেতন দিতে হবে যেটা তার পারিশ্রমিক পাও না আর তারপরে যদি তার সংসার চলে না আপনি মোটামুটি তাকে রিজনেবল স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছেন কিন্তু তার সংসার চলছে না এক্সট্রা দিতে চান সেটা জাকাত দেবেন সেটা আপনার স্যালারি হিসাবে কনসিডার করবেন না কখনো কেউ মারা গেলে তার লাস্ট দাফন দাফন কাফনের ব্যবস্থা নাই এটার জন্য জাকাত থেকে দেওয়া যাবে না সেটার জন্য অন্য টাকা থেকে দান খরচ করতে হবে মসজিদ মাদ্রাসা জাকাত দেওয়া যাবে ন কোনো কোনো মসজিদে জাকাত ফান্ড আছে যেমন আমাদের এখানে জাকাত ফান্ড আছে দিতে পারবে কিন্তু যেখানে জাকাত ফান্ড নাই মসজিদের কাজে খরচ করবে জাকাত দেওয়া যায় না মাদ্রাসা সেখানেও জাকাত ফান্ড থাকে কোনো কোনো মসজিদে গোড়া বা ফান্ড গরিব ছাত্রদেরকে কাপড় কিনে দেওয়া হয় কিতাবপত্র কিনে দেওয়া হয় তাদেরকে বোর্ডিংয়ে খাওয়ানো হয় লিল্লা বোর্ডিং আছে সেটার জন্য যায় আছে কিন্তু যারা এরকম গরিব নয় তাদের জন্য ধনী ছাত্রদের জন্য দেওয়া যায় নাই মাদ্রাসার জেনারেল ফান্ড সাধারণ ফান্ডের জন্য দেওয়া যায় নাই সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক কেউ যদি কাউকে টাকা ধার দেয় যে টাকার উপরে জাকাত দিতে হবে কি না টাকার পরিমাণ অনেক এবং টাকা ফেরত পেতে পাঁচ ছয় বছর লাগবে আপনি দিতে হবে পাওয়ার গ্যারান্টি থাকলে দিতে হবে ম্যাক্সিমাম যেটা করতে পারেন যে এখনও তো পাই নাই পাইলে দেবো পাঁচ ছয় বছরের হিসাব করে এর দূর করা যায় না এখন না দিয়ে পাঁচ ছয় বছর পরে পাইলে তখন হিসাব করে সবগুলো দিবেন এটা যায় না কিন্তু দিতে হবে ডায়মন্ডের জাকাত নাই এই সোনার থেকেও দাম বেশি ডায়মন্ডের হীরা মণিমুক্তা দাম অনেক বেশি এগুলোর আংটি পড়লে এগুলোর অলঙ্কার পড়লে যদি দশ হাজার পাউন্ড দিয়েও কিনেন জাকাত নাই ফ্রি যতই বেশি থাকুক ডায়মন্ড কোনো চিন্তার কারণ নাই হ্যাঁ কেউ যদি ডায়মন্ডের ব্যবসা করে হীরা মণিমুক্তার ব্যবসা করে তাহলে ব্যবসার মাল হিসাবে তার ভ্যালুর উপর জাকাত আসবে আমার দোকান আছে দোকানের মালপত্র জাকাত দিতে হবে কিনা এতক্ষণ কি বলছি দিতে হবে একটা রাফ ক্যালকুলেশন করবেন যে এই শিল্পের মধ্যে একশো টাকার আছে উপরের শিল্পে দুইশো টাকার আছে তারপরে আছে আড়াইশো টাকার কত হলো এই গোটা শিল্পে আছে দেখা যায় এক হাজার ওই শিল্পে যায় এখানে আছে পাঁচশো পাউন্ডের ওই শিল্পে যায় এখানে আছে একশো পাউন্ডের এইভাবে করে হিসাব করে করে যা আমি বিগত কিছু বছর যাব নিয়মিত জাকাত দিয়ে আসছি প্রথম রান্না থেকে আমি জাকাত হিসাবে দিন হিসাবে বেছে নিয়েছি আমার পার্সোনাল জাকাত হিসাবে নির্ধারিত দিনের কিছুদিন পূর্বে প্রাপ্ত অর্থের উপর 
জাকাত দিতে হবে কি না যে অর্থপ্রাপ্তি এক বছর পূর্ণ হয় নাই এখন আপনি তো প্রতি মাসে তো কিছু পয়সা আছে তো প্রতি মাসেটা যদি আলাদা করে হিসাব করি তো বছরে কয়বার জাকাত দেওয়া লাগবে মুশকিল না তো এখন তারপরে এখন কেউ যদি মনে করেন যে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পাইলাম কেবল মাত্র দুই দিন আগে আহারে তো আপনি চাইলে এরকম একটা বড় অ্যামাউন্ট যেটা খুব অসাধারণ ওইটার হিসাব আলাদা করে রেখে ওইটার বছর পুরা জন্য যদি রাখতে চান যায় আছে কিন্তু আমরা এটা বেশি রেকমেন্ড করি না এই জন্যে ওলা মাইকে আমরা রেকমেন্ড করেন না এই জন্যে যে কোনো মাসে দশ হাজার আসলো কোনো মাসে বিশ হাজার আসলো কোনো মাসে তিরিশ হাজার আসলো এই যে এইগুলো এত হিসাব হিসাব করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আর একসঙ্গে দিলে লেটেস্টটাও দিয়ে দিলে একসঙ্গে আপনার সব তো বেশি হবে যত আগে দিচ্ছেন তত সব বেশি পাচ্ছেন যত অ্যাডভান্স দিচ্ছেন তত সব বেশি হচ্ছে প্রশ্ন আসে জাকাত কি দেরি করা যায় হিসাব করে ফেলতে হবে দেশে গরিব আছে তাকে একসঙ্গে দিয়ে ফেলে সব খেয়ে ফেলবে আমি তাকে যাই কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে এরকম আছে না এটা যায় আছে আগামী বছর জাকাতের ডেট হওয়ার আগ পর্যন্ত দিয়ে শেষ করবেন এইভাবে মাসে মাসে বা কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে চাইলে যাই আছে কিন্তু যে টাকাটা আপনি জাকাত দেবেন ওই টাকাটাকে আলাদা করে রাখবেন একটা খামের মধ্যে ওসিয়ত করে রাখবেন যে আপনার কিছু হয়ে গেলে পরিবার লোকেরা যেন আপনার টাকা মানে না করে পকেটে না ডুগায় এতে যেন জাকাত মনে করে আদায় করে দেয় অথবা ব্যাংকে থাকলেও রাখতে পারেন কিন্তু একটা স্ট্রং নসিহত থাকবে আমার কিছু হয়ে গেলে আমার জাকাত এত টাকা ডিউ আছে প্লিজ দিয়ে দিবা কিন্তু এটা সেফ না ব্যাংকে রাখা আলাদা করে খামের মধ্যে রেখে দেওয়াটাই সেফ অনেকে আছে দেশে যে জাকাত দেব আমি তাকে একটা ভালো কাজে লাগাই দিতে চাই আমি দিলে সে খরচ করে ফেলবে পারবেন কিন্তু এক বছরের ভিতরে দিতে হবে কোনো কোনো ইমাম বলেছেন অ্যাডভান্স ম্যাক্সিমাম দুই বছরের দেওয়া যায় কিছু কিছু ইমাম ফতু দিয়েছে এর বেশি দেওয়া যায় না অনেক সময় আমরা টাকা সারা বছরে দিই যেমন আমি কিছু টাকা দিয়ে ফেলছি অলরেডি আবার কিছু পরের মাসে দিতে হচ্ছে কারণ দেশের সাথে খবর আসছে দিতে পারি অ্যাডভান্স কিন্তু বছরের শেষে যখন হিসাব করতে বলবো তখন দেখবো আমার কত টাকা জাকাত দিয়ে হয়েছে আমি দিয়েছি কত বেশি দিয়ে ফেললে আলহামদুলিল্লাহ বাকিটা সাতকা হয়ে গেছে আর কম দিয়ে ফেললে বাকিটা এখন দিয়ে কমপ্লিট করে ফেলবো আমি আমার এক বন্ধুকে টাকা দিয়েছি পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত সে আমাকে প্রত্যেক মাসে আমার অংশের পরিমাণ লাভ দেয় আমার প্রশ্ন হলো মূল পঞ্চাশ হাজারের উপর আমার টাকা দিতে হবে কি তো মূল পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে মানে কোনটার উপরে দিতে হবে ওটা দিতেই হবে আর যেটা লাভ দেয় আপনাকে ওইটা আপনার পকেটে ঢুকতেছে এটা আপনার বাকি টাকার সঙ্গে যোগ হবে বছরের শেষে যা থাকে সেটা আপনি জাকাত দেবেন কিন্তু মূল টাকার উপর জাকাত দিতেই হবে আর আপনি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিছেন আর আপনাকে লাভ দেয় কিসের লাভ দেয় এটা এটা তো সুদ হতে পারে যদি লাভ ক্ষতির হিসাব করে করে দেয় এরকম বিজনেসে দেওয়া যায় যাচ্ছে আপনাকে দিলাম বিজনেসে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা স্পেন্ড করলাম আপনি এটা আপনার পার্টনারশিপের মতো ধরে পার্সেন্টেজ ওয়াই যতটুকু লাভ হয় যতটুকু ক্ষতি হয় তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি ফিক্সড অ্যামাউন্ট নেওয়া যাবে না আমাকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার করে দিবেন মাসে মাসে এক হাজার করে দিবেন তাহলে এটা কি হবে সুদ হবে আপনি বলতে পারেন যে মাসে মাসে কিছু দেন আর বছরের শেষে হিসাব করবেন যে আমাকে যে দিছিলেন লাভ অনুযায়ী বেশি দিছেন না কম দিছেন ক্ষতি হয়ে গেলে আমার এটা ক্ষতি হিসাবে ধরে আমাকে কাটতে দিয়ে দিতে হবে লাভ ক্ষতির অংশ নিলে সুদ হয় না আর শুধু লাভের হিসাব বসে খুব বসে বসে যারা বিজনেসে টাকা জমা নেয় পার্টনারশিপ নেয় তারা কি খায় সুদ খায় জমির ফসলের ব্যাপারে ওষর দশ ভাগের এক ভাগ ধানি জমির ব্যাপারে কিন্তু জমির উপরে জাকাত নাই ওই ফসলের উপরে জাকাত আছে কোন কোন ফসলের উপর জাকাত আছে খাদ্য শস্যের উপরে জাকাত আছে সবজির উপরে জাকাত নাই ফলের উপরে জাকাত নাই এগুলো লম্বা ইখতেলাফ আছে এই যে বিগ চ্যাপ্টার টু টক অ্যাবাউট কিন্তু জমির উপরে জাকাত নাই হাদিস আছে তু তা তু খাদমিন আগ নিয়াহিম ও তু অত আলে ফোকর ইহিম জাকাত মুসলমানদের ধনীদেরকে নিতে হবে দ্বিতীয় হবে মুসলমান গরিবদেরকে কারণ জাকাত মুসলমান ছাড়া ধনীদের থেকে নন মুসলিম ধনী থেকে জাকাত নেওয়া হয় না এই যে নন মুসলিম গরিবকে দেওয়া হবে না জাকাত এবং ফেতরা এই দুটো মুসলিমদেরকে দিতে হয় আর এমনি দান খয়রাত অবশ্য অমুসলিমকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানকে দেওয়া যায় না এটা হানাফি মাজাবে বলছে যে সোনার আলাদা হিসাব করলে জাকাত হয় না রূপার আলাদা হিসাব করলে জাকাত হয় না কম দুইটাকে মিশালে আবার হয়ে যায় আবার সঙ্গে তিন নম্বর টাকা মিশালে আবার হয়ে যায় এইটা হানাফি মাজাবে বলেছে অন্যান্য মাজাবগুলো সব এটার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে যে প্রত্যেকটা আইটেমের নিজস্ব আলাদা হওয়া লাগবে নেশা না হলে দরকার নেই এইটার ওজন একটু বেশি
আপনার কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে সত্যি একদম রসুল আওলাদ ফারজান আলী রসুল ওই বনিহা আসেন এটা প্রমাণ হয়ে গেলে আপনি দেবেন না আর প্রমাণ না হয়ে গেলে আপনি দিতে পারবেন এখন বাকিটা আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ দুই নম্বর হলো যে আপনার বোন তো ওদের না হ্যাঁ আপনার বোনকে দিতে পারবেন ইয়াস গুড পয়েন্ট আপনার বোনকে দিতে পারবেন আপনার বোনকে দিলে এখন তার জামাই যদি খায় সৈয়দ মিয়া শোনেন সৈয়দ মিয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে এখানে সেটা কি জানেন সেটা আমি বলি সেটা হলো রসুল উল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম একদিন ক্ষুধার্থ ওনার আত্মীয় ছিলেন বাড়ির রাজি আল্লাহ আনা সাহাবিয়া ওনার আত্মীয়া মাহারাম আত্মীয়া সম্ভবত ওনার ফুফু জাতীয় তো গিয়ে বলেন যে আপনার কাছে খাবার আছে কিনা তিনি খাবার তো আছে কিন্তু আপনি তো খাইতে পারবেন না বলে কি খানা আসবে সৎকা আছে সৎকা তো আপনার জন্য খাওয়া যায় নাই এরকম সৎকা বলতে যে কোনো সৎকা মানুষ যেগুলো নিয়োগ করে দেয় এগুলো ওই জাকাত ফেতরা সৎকা খাইতে পারে গরিবরা এবং আলে বনি হাসাম এটা বনি হাসাম খাইতে পারে না তো উনি তো খাওয়ার কথা না তো আপনি তো খাইতে পারবেন না বলছেন না লাকি সদাকা ওলা না হাদিয়া যখন সৎকা তোমাকে দেওয়া হয়েছে তুমি মালিক হয়ে গেছো মালিক আনা চেঞ্জ হ্যান্ড চেঞ্জ এখন স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন তুমি আমাকে হাদিয়া মেহমানদারি করবো আমার জন্য খাওয়া যাওয়া জায়জ হয়ে গেছে যে ব্যক্তি জাকাত দিত না দিতে জানত না আপনার দাওয়াত পেয়ে এসে সে শিখলো ঠিক মতো জাকাত দিল সারা জীবন আমল করছে যত আমল সে করবে সারা জীবনের সম পরিমাণ নেকি আল্লাহ তালা আপনাকে দিবেন তালা বলে আলমে ফরিদ আল্লাহ কুল্লি মুসলিম ইসলামের এই রকম মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা কি ফরজ না নফল ফরজ আপনার জীবনে দশজন লোককে যদি আপনি এই দিনই মাহফিলে নিয়ে আসেন দিন শিখানোর কাজে ঢুকাই দেন তার জীবনের মধ্যে তাকে নামাজি বানাই দেন হজ করে না তাকে হজের মধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেন তার ভিতরে ইমান ঢুকাই দেন এলেমের মাধ্যমে দিনই মাহফিলে এসে তাহলে সারা জীবন যত আমলগুলো করবেন নেক আমল করবে আপনি সমপরিমাণ পেতে থাকবেন কত বড় ফজিরতের বিষয় না আমি একলা আমলে আমার কদ্দুর কুলাবে আর দশজনের আমলের সমপরিমাণ যদি আমাকে আল্লাহ দান করেন তাহলে আমি কত ধনী হয়ে যাবো আখের হাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন আল্লাহ তালা কবুল করুন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক